প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ওয়ান কোর্সের টেন্থ লেকচারে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় অ্যারেজ ইন সি প্লাস প্লাস আমরা ছোট ছোট প্রোগ্রাম এক্সাম্পলের সাহায্যে অ্যারের বিভিন্ন কনসেপ্ট বোঝার চেষ্টা করব এর জন্য ডেস্কটপে একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিচ্ছি যার মধ্যে আমরা আজকে সবগুলো প্রোগ্রাম সেভ করব আমরা ফোল্ডার নাম দিচ্ছি অ্যারেজ কোড লেখার জন্য আমরা কোড ব্লক সফটওয়্যারটি ইউজ করবো শুরুতে আমি একটি এমটি ফাইল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি এবং কন্ট্রোল এস দিয়ে ফাইলটিকে সেভ করে নিচ্ছি আমাদের যে টার্গেট ফোল্ডার ডেস্কটপের মধ্যে অ্যারেজ তার ভিতরে ফাইলের নাম দিচ্ছি এস ডট সিপিপি আমি প্রোগ্রামের বেসিক স্ট্রাকচারটি টাইপ করে নিচ্ছি আমরা যেহেতু এই বেসিক স্ট্রাকচারটি প্রতিটি প্রোগ্রামে ইউজ করব তাই আমি এটিকে রেখে দিচ্ছি কন্ট্রোল শিফট এন দিয়ে নতুন একটি ফাইল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি দেন কন্ট্রোল এস আমাদের আজকের প্রথম প্রোগ্রাম ওয়ান ডট সিপিপি আমরা বেসিক স্ট্রাকচারটি কপি করে নিয়ে যাচ্ছি কন্ট্রোল এ ডিসিলেক্ট করলাম দেন কন্ট্রোল সি দেন কন্ট্রোল ভি এখন আমরা অ্যারে নিয়ে কোনো প্রোগ্রাম লিখার পূর্বে আমরা অ্যারে সম্পর্কে একটু আলোচনা করে আসি অ্যারেকে বিভিন্নভাবে ডিফাইন করা যায় আমরা এখানে দুইটি ডেফিনেশন লিখার চেষ্টা করেছি তো এই ডেফিনেশনগুলো বোঝার পূর্বে আমরা অ্যারে টাইপ সম্পর্কে একটু কথা বলি যে দে আর আর টু টাইপস অফ অ্যারে ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে ওয়ান ডিমেনশনাল যেটাকে সংক্ষেপ আমরা ওয়ান ডি অ্যারে বলি সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে মাল্টি ডিমেনশনাল মাল্টি ডিমেনশনাল মিন্স মোর দেন ওয়ান ডিমেনশনাল যদি মোর দেন ওয়ান হয় তাহলে টু ডি হতে পারে থ্রি ডি হতে পারে ফোর ডি হতে পারে এভাবে আপ টু এন ডি হতে পারে আজকে ক্লাসে আমরা শুধুমাত্র ওয়ান ডিমেনশনাল অ্যারে নিয়ে কথা বলবো এবং পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা মাল্টি ডিমেনশনাল অ্যারে নিয়ে কথা বলবো তো ওয়ান ডিমেনশনাল অ্যারে কে সিঙ্গেল ডিমেনশনাল অ্যারেও বলা হয় এবং পাশাপাশি আমরা এটাকে লিনিয়ার অ্যারেও বলি তো এখন যদি আমরা অ্যারের ডেফিনেশন পার্টে যাই এখানে যদি ফার্স্ট ডেফিনেশনটা আমরা কনসিডার করি যে বলা হচ্ছে অ্যান্ড অ্যারে স্টোর্স মাল্টিপল ভ্যালুজ ইন আ সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ইনস্টেড অফ ডিক্লারিং সেপারেট ভেরিয়েবলস ফর ইচ ভ্যালু এই ডেফিনেশনটা এক্সপ্লেন করার পূর্বে আমরা কিছু এক্সাম্পল বলি তাহলে আমাদের ডেফিনেশনটা বোঝাতে সুবিধা হবে আমি সরাসরি কোর্টে চলে যাচ্ছি এখানে আমি ডেফিনেশনটা নিয়ে আসলাম কন্ট্রোল ভি তাহলে আমাদের অ্যারের যে ডেফিনেশন সেটা আমরা এখানে রাখলাম কারণ এই ডেফিনেশনের প্রত্যেকটা পার্ট আমরা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে অ্যান অ্যারে স্টোর্স মাল্টিপল ভ্যালুস ইন আ সিঙ্গেল ভেরিয়েবল তার মানে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে অনেকগুলো ভ্যালু স্টোর করা যাবে এবং এখানে এটাও বলা হচ্ছে যে ইনস্টেড অফ ডিক্টারিং সেপারেট ভেরিয়েবলস ফর ইচ ভ্যালু এর মিনিং কি যে অনেকগুলো ভেরিয়েবলের পরিবর্তে আমি একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে অনেকগুলো ভ্যালু সেভ করতে পারবো বা স্টোর করতে পারবো আমি যদি একটা এক্সাম্পল দাঁড় করাই সাপোজ আমরা ছয়টি সংখ্যার যোগ করতে চাই ছয়টি ইন্ডিজার নাম্বার যোগ করতে চাই তাহলে আমাদের ছয়টি ভেরিয়েবল লাগবে যদি ভেরিয়েবলগুলো সাপোজ আমি এইভাবে চিন্তা করি যে এক্স জিরো যদি এর মধ্যে ভ্যালু অ্যাসাইন করে দিই লাইক নাইনটিন দেন সেকেন্ড ভেরিয়েবল এক্স ওয়ান এর মধ্যে যদি ভ্যালু অ্যাসাইন করে দিই লাইক টেন এক্স টু থার্ড ভেরিয়েবল এর মধ্যে যদি ভ্যালু অ্যাসাইন করে দিই লাইক এইট এক্স থ্রি যদি এর মধ্যে ভ্যালু অ্যাসাইন করে দিই লাইক সেভেনটিন এবং এক্স ফোর এর মধ্যে যদি ভ্যালু অ্যাসাইন করে দিই লাইক নাইন এবং সর্বশেষ এক্স ফাইভ ইকুয়ালস টু ফিফটিন সো আমরা এখানে ছয়টি ভেরিয়েবল ইউজ করেছি এক্স জিরো এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ফোর অ্যান্ড এক্স ফাইভ এবং প্রত্যেকটার মধ্যে আমি নাম্বার অ্যাসাইন করে দিয়েছি এবং নাম্বারগুলো দেখতেই পাচ্ছ তোমরা র্যান্ডম নাম্বার আমি ইচ্ছা মতো বিভিন্ন নাম্বার নিয়েছি তো এখন যদি এই ছয়টি সংখ্যার যোগ করতে চাই তাহলে আমরা কিন্তু এই ছয়টি ভেরিয়েবল যোগ করতে করবো এই যে এক্স জিরো এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ফোর এক্স ফাইভ সেমিক্লম আমরা চাইলে একটা এন্ডেলও দিতে পারি এখন যদি প্রোগ্রামটা রান করি তাহলে আমরা অবশ্যই ছয়টি সংখ্যার যোগফল দেখতে পাবো এবং এই ছয়টি সংখ্যার যোগফল সেভেন্টি এইট আসার কথা আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি সেভেন্টি এইট আসছে এখন যদি এখানে ছয়টি সংখ্যা না হয়ে যদি ছয়ষট্টি সংখ্যা হতো বা ষাটটি সংখ্যা হতো তাহলে কি হতো যদি আমরা ছয়ষট্টি সংখ্যা চিন্তা করি তাহলে কিন্তু আমাদের ছয়ষট্টি ভেরিয়েবল লাগবে তাহলে ছয়ষট্টি ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করা এবং সেগুলোকে ম্যানেজ করা আমাদের জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে কারণ এতগুলো ভেরিয়েবলের নামকরণ করা এবং সেগুলো মনে রাখা আমাদের প্রোগ্রামের ডিফিকাল্টি বাড়িয়ে দিবে তো এই ধরনের সিনারিওতে যখন সিমিলার টাইপের ভেরিয়েবল হয় এবং সিমিলার টাইপের ভেরিয়েবল নিয়ে আমাকে কাজ করতে হয় তখন আমরা দেখা যাচ্ছে নর্মাল ওয
মাধ্যমে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা সিনট্যাক্সটা কীরকম যদি আমরা লেকচার শিটে যাই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান ডিমেনশন অ্যারে ডিক্লারেশন যার সিনট্যাক্সটা হচ্ছে প্রথমে ডেটা টাইপ থাকবে তারপরে অ্যারে নেম থাকবে এরপরে অ্যারে সাইজ এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে সাপোজ ডেটা টাইপ আমরা ইন্টিজার কনসিডার করেছি আমরা চাইলে ফ্লোর ডাবল এগুলো নিতে পারবো অ্যারে নেম হিসাবে এক্স আমরা এখানে দিয়েছি যে কোনো নেম দেয়া যাবে নেমটা মিন্স এখানে একটা ভেরিয়েবল অ্যারে সাইজ যেটা দিয়ে চিন্তা করা হচ্ছে যে কতগুলো এলিমেন্টস আমার এই অ্যারেতে থাকবে তো আমি এই কারণেই আমাদের এক্সাম্পলে ছয়টি সংখ্যা কনসিডার করেছি যাতে আমাদের ইলেকট্রিসিটির সাথে মিল রেখে আমরা বোঝাতে পারি তো এখন যদি আমরা ওই প্যাটার্ন ফলো করে যদি অ্যারে ডিক্টার করতে যাই তো ব্যাপারটা কীরকম হবে তাহলে অবশ্যই আমাদের ইন্টিজার এবং এখানে এই ছয়টা ভেরিয়েবলের পরিবর্তে আমরা কিন্তু একটা ভেরিয়েবল ইউজ করব তাহলে সাপোজ ছয়টা ভেরিয়েবলতে যদি আমরা একটা ভেরিয়েবল ইউজ করি তাহলে এক্স ইউজ করতে পারি এরপর স্কোয়ার ব্র্যাকেটস দেন এর ভিতরে থাকবে হচ্ছে কয়টা এলিমেন্টস সো আমার এখানে টোটাল এলিমেন্টস হচ্ছে ছয়টা তাহলে আমরা এখানে লিখে দেবো সিক্স এবং সেমিক্লো এই হচ্ছে অ্যারে ডিক্লারেশন যেখানে ডেটা টাইপ আছে অ্যারে নেম আছে অ্যারে নেম মিনস হচ্ছে ভেরিয়েবল দেন তার ব্র্যাকেটের ভিতরে দ্যাট মিনস স্কোয়ার ব্র্যাকেটের ভিতরে বলা আছে অ্যারে সাইজ আমি লেকচার সেটা আবার ফেরত যাচ্ছি এখানে ইন্টিজার বলতে যেটা বোঝানো হয় টাইপ অফ এলিমেন্ট টু বি স্টোর দ্যাট মিনস কী টাইপের ভ্যালু আমরা এই অ্যারের মধ্যে স্টোর করব এক্স হচ্ছে নেম অফ দ্য অ্যারে যেটা আমি একটু আগে বললাম এই যে নেম অফ দ্য অ্যারে মিনস একটা ভেরিয়েবল নেম সিক্স বলতে আমরা যেটা বুঝি সাইজ অফ দ্য অ্যারে সাইজ অফ দ্য অ্যারে মিনস হচ্ছে নাম্বার অফ এলিমেন্টস এখন যদি আমরা ভ্যালু এর মধ্যে অ্যাসাইন করতে চাই ডিরেক্টলি এই যে এখানে যেমন ভেরিয়েবলের মধ্যে ভ্যালু অ্যাসাইন করে দিয়েছি প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা চাইলে এগুলো ইউজার কাছ থেকেও নিতে পারতাম অ্যারে তো ঠিক তাই আমরা সরাসরি ভ্যালু অ্যাসাইন করতে পারি পাশাপাশি ইউজারের কাছ থেকেও নিতে পারবো আমরা প্রত্যেকটা পার্টি দেখবো তো আমরা প্রথমে ভ্যালু অ্যাসাইন করা দেখি অ্যারে মধ্যে ভ্যালু অ্যাসাইন করার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে অ্যারে ডিক্লারেশন দেন ইকুয়াল সাইন এরপরে এক জোড়া কার্লি ব্র্যাকেটস এর ভিতরে ভ্যালুগুলো বলতে হবে আমরা যদি সিমিলার ভ্যালু নিয়ে কাজ করি লাইক নাইনটিন টেন এইট সেভেনটিন নাইন ফিফটিন এখন আমরা যেই ভ্যালুগুলো এখানে অ্যাসাইন করলাম অ্যারের মধ্যে তাহলে ছয়টা ভ্যালু অ্যারের মধ্যে কীভাবে স্টোর হয় সেটা আমরা দেখার জন্য একটা ভিজুয়াল ডায়াগ্রাম দেখতে পারি আমরা লেকচার শিটে যাই এখানে যদি আমরা এই ফিগারটা কনসিডার করি যেখানে অ্যারে ডিক্লেয়ার করা আছে পাশাপাশি অ্যারের ভ্যালুগুলো ইনিশিয়ালাইজ করা আছে তাহলে এই ভিজুয়াল ডায়াগ্রামে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ছয়টা ভ্যালু আমরা এখানে ছয়টা বক্সের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি দেখতে ছয়টা সেলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি প্রথম সেলে দেখাচ্ছে নাইনটিন সেকেন্ড সেলে দেখাচ্ছে টেন এবং লাস্ট সেলে দেখাচ্ছে ফিফটিন অ্যারে নিয়ে কাজ করতে গেলে আমাদের দুইটি ফ্যাক্টর অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে আমি যেখানে লিখি এলিমেন্টস এবং সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে ইন্ডেক্স যেমন এইখানে আমাদের এ অ্যারেতে এলিমেন্টস হচ্ছে এই ছয়টা এলিমেন্টস বলতে পারি অ্যারে মেম্বার্স বলতে পারি সো এই ছয়টা হচ্ছে এলিমেন্টস ইন্ডেক্স হচ্ছে অ্যারের এই ভ্যালুগুলোকে যদি আমরা অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে তাকে ইন্ডেক্স এর মাধ্যমে অ্যাক্সেস করতে হবে তো ইন্ডেক্স হচ্ছে অ্যারের প্রথম যে ভ্যালুটা থাকে এই প্রথম ভ্যালুটাকে আমরা ইন্ডেক্স করে থাকি হচ্ছে বা ইন্ডেক্স হিসাবে চিন্তা করে থাকি জিরোতম ইন্ডেক্স দেন আমাদের এক করে বাড়বে তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে এখানে এই যদি ফিফটিনকে অ্যাক্সেস করতে হয় তাহলে তার ইন্ডেক্স নাম্বার হচ্ছে ফাইভ এবং ইন্ডেক্সিংয়ের যে ইস্যুটা সেটা হচ্ছে যে অ্যারের যে সাইজ থাকবে লাস্ট ইন্ডেক্সটা হবে তার চেয়ে এক কম যদি অ্যারের সাইজ এন হয় তাহলে লাস্ট ইন্ডেক্সটা হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান যেহেতু অ্যারের ইন্ডেক্স সব সময় জিরোর থেকে শুরু হয় তাহলে এই অ্যারের মেম্বারগুলোকে যদি অ্যাক্সেস করতে হয় অবশ্যই আমাদের ইন্ডেক্স জানতে হবে তাহলে আমরা একটু ডায়াগ্রামে দেখে আসি এখানে যেটা বলা হচ্ছে অ্যারে ইন্ডিসিস ইন্ডেক্সের প্লুরাল ফর্ম এখানে জিরো টু ফাইভ এগুলো হচ্ছে ইন্ডেক্স অ্যারে মেম্বার্স দ্যাট মিনস এই যে নাইনটিন এটাকে যদি আমরা অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে অ্যাক্সেস করার ওয়েটা কি প্রথমে অ্যারের নামটা লিখতে হবে দেন স্কোয়ার ব্র্যাকেটসের ভিতরে ইন্ডেক্স নাম্বারটা দিতে হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স জিরো যদি এটা লিখি তাহলে নাইনটিনকে অ্যাক্সেস করতে পারবো তাহলে যেহেতু ইন্ডেক্স এক করে বাড়ে জাস্ট তার পরেরটাই হচ্ছে এক্স ওয়ান হবে এবং এক্স ওয়ান দিলে আমরা টেনকে অ্যাক্সেস করতে পারবো যদি লাস্টেরটা আমরা অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে অবশ্যই এক্স ফাইভ হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স ফাইভ কারণ এর সাইজের থেকে এক কম তাহলে এই নিচেরগুলো আমরা যেটা বোঝানোর জন্য লিখছি এগুলো হচ্ছে ইন্ডেক্স আর এই উপরের যে পার্টগুলো এগুলো দেখতে কিন্তু অ্যারে ডিক্লারেশনের মতো বাট এখানে কিন্তু এগুলো অ্যারে ডিক্লারেশন না এখান
একটু আগে যা বুঝিয়েছি সেই অনুসারে আমাদের নাইনটিন আসার কথা যদি আসে তাহলে বুঝতে পারবো আমাদের কনসেপ্ট ঠিক আছে তা আমরা এখানে আর একটা লাইন অ্যাড করে আসি তারপরে একটা মেসেজ আকারে একটা হাইপেন দিয়ে একটা মেসেজ জেনারেট করি যাতে আমাদের প্রোগ্রামটা বুঝতে সুবিধা হয় পার্ট বাই পার্ট সো এটা ছিল আমাদের ট্র্যাডিশনাল দ্যাট মিন্স নর্মাল ওয়েতে ছয়টি সংখ্যার যোগফল ছয়টি ভেরিয়েবল আমরা ইউজ করেছি এখন ছয়টা সংখ্যার পরিবর্তে দ্যাট মিন্স এখন ছয়টি ভেরিয়েবলের পরিবর্তে আমরা দেখা যাচ্ছে একটি ভেরিয়েবল নিয়েছি এবং তার মধ্যে আমরা ছয়টি ভ্যালু স্টোর করেছি তাহলে আমরা এই ভ্যালুগুলো কীভাবে অ্যাক্সেস করবো সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করতেছি সো আমরা যেটা বলেছিলাম যে অ্যারের মেম্বারগুলো অ্যাক্সেস করার জন্য প্রথমে অ্যারের নেম তারপরে হচ্ছে ইন্ডেক্স নাম্বার তাহলে ইন্ডেক্স নাম্বার হচ্ছে জিরো প্রথমটার জন্য দেখি আমরা নাইনটিন আমরা আউটপুট পাই কিনা তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে প্রথম ভ্যালুটা কিন্তু নাইনটিন সিমিলারলি যদি আমরা ইন্ডেক্স চেঞ্জ করে দিই তাহলে কিন্তু আমরা বাকি আউটপুটগুলো পাবো সাপোজ আমি কন্ট্রোল ডি দিয়ে কয়েকটা ডুপ্লিকেট করে নিচ্ছি ইন্ডেক্সগুলো চেঞ্জ করে দিচ্ছি লাইক ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড ফাইভ তাহলে এবার যদি রান করি তাহলে আমরা সবগুলো নাম্বারকে অ্যাক্সেস করতে পারবো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এক্স জিরোর ভ্যালু হচ্ছে নাইনটিন এক্স ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে টেন এবং লাস্টেটা যদি চিন্তা করি এক্স ফাইভ তার ভ্যালুও কিন্তু ফিফটিন আসছে সো আমরা যে কনসেপ্টটা দিয়েছিলাম যে অ্যার ইলিমেন্টগুলোকে অ্যাক্সেস করার জন্য প্রথমে অ্যারের নেম এবং স্কোয়ার ব্র্যাকেটসের ভিতরে ইন্ডেক্স নাম্বার আমাকে লিখতে হবে এখন যদি আমরা সামেশন চাই তাহলে কিন্তু আমরা বের করতে পারবো তাহলে আমরা যেভাবে পারবো সেটা হচ্ছে এক্স জিরো প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি প্লাস এক্স ফোর প্লাস এক্স ফাইভ এন্ড তাহলে এর মাধ্যমে কিন্তু আমাদের সেভেন্টি এইট আসার কথা রান করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আরে সামেশনে কিন্তু আমাদের সেভেন্টি এইট আসছে আমরা যদি একটা মেসেজ দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে দুইটার ক্ষেত্রেই যদি এখানে আমরা মেসেজ দিই সামেশন ইকুয়ালস টু এখানে যদি আমরা একটা মেসেজ দিই সামেশন ইকুয়ালস টু রান করি তাহলে আমাদের যে প্রথম সেভেন্টি এইট সেটা কিন্তু আমরা ছয়টি ভেরিয়েবলের মধ্যে ভ্যালুগুলোকে স্টোর করে তারপরে আমরা সামেশন করেছি সেকেন্ডটা কিন্তু আমরা অ্যারের মধ্যে ভ্যালুগুলো স্টোর করেছি দেন আমরা সামেশন করেছি তো এখন তোমাদের কাছে মনে হতে পারে যে আমাদের তো তাহলে ছয়টা ভেরিয়েবলই বেস্ট কারণ এখানে তো আমাদের প্রত্যেকটা ভ্যালুকে অ্যাক্সেস করার জন্য একটা করে ইন্ডেক্স ইউজ করতে হচ্ছে তাহলে আমরা এটা কেন ইউজ করব কারণ এতে তার কোড বেড়ে গেল যখনই আমরা অ্যারে নিয়ে কাজ করি তখন কিন্তু আমরা অবশ্যই এর পাশাপাশি লুপ ইউজ করব সো লুপ ইউজ করলে আমরা অ্যারেকে ইফিসিয়েন্টলি অ্যাক্সেস করতে পারবো এবং অ্যারের মধ্যে যে ডেটাগুলো থাকে সেগুলোকে দিয়ে বিভিন্ন অপারেশন চালাতে পারবো তো আমার এই পার্টটা এখানে এভাবে রাখি আমরা এবার আসো লুপের সাহায্যে কীভাবে অ্যারের ইলিমেন্টগুলোকে অ্যাক্সেস করা যায় সেটা দেখি তাহলে আসো আমরা এখানে কমেন্টের মাধ্যমে এই মেসেজ লাইনটা দিয়ে দিই আমি কপি করে নিয়ে আসছি এবার আসো লুপের মাধ্যমে কীভাবে আমরা অ্যাক্সেস করব তাহলে আসো ফল লুপের মাধ্যমে আমরা দেখি আমরা একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি লাইক ইন্টিজার যে কোনো ভেরিয়েবল নেওয়া যাবে আমি নিচ্ছি আই আই ইকোয়ালস টু জিরো আই লেস দেন সিক্স আই প্লাস প্লাস তো তোমরা চিন্তা করছো কেন আমরা এই লুপটা লিখলাম দেখো লুপটা কিসের বেসিসে লিখলাম এখানে ইন্ডেক্স নাম্বার জিরোর থেকে শুরু হয়ে ফাইভ পর্যন্ত এই কারণে আমরা একটা ভেরিয়েবল নিয়েছি আই তার ইনিশিয়াল ভ্যালু বলেছি জিরো এবং এই লুপটা কত পর্যন্ত ঘটবে সিক্সের আট পর্যন্ত দ্যাট মিন্স ফাইভ পর্যন্ত তার মানে অ্যারের যে সাইজ সেই সাইজটাই আমরা এখানে লিখি যেহেতু আমরা ইকুয়াল সাইন দেইনি লেস দেন দিয়েছি তার মানে জিরো টু ফাইভ এই ছয়বার আমাদের এই লুপটা কাজ করবে তাহলে এখানে আমরা আউটপুট আকার কী দেখবো তাহলে আউটপুট আকার অবশ্যই দেখব এক্স এখানে আই তাহলে কি হবে দেখো এখানে আমরা এক্স জিরো এক্স ওয়ান ইন্ডিভিজুয়ালি লিখার চেষ্টা করছি এখন এখানে যদি ছয়টা না হয় ছয়শো হতো তাহলে কিন্তু আমাকে এটা সিক্স হান্ড্রেড টাইমস লিখতে হতো কিন্তু এখন দেখা যাবে যে এই ভ্যালুগুলো যে ছয়টা হোক অথবা ছয় হাজার হোক আমার কিন্তু জাস্ট লুপের মধ্যে যদি জিরো টু এই যে রেঞ্জ যদি সিক্স থাউজেন্ড হয় তাহলে সিক্স থাউজেন্ড লিখে দিব শুধুমাত্র এখানে কিন্তু আমরা এক্স আই লিখতেছি আই মিন্স ইনিশিয়াল ভ্যালু আয়ের ভ্যালু কত জিরো তাহলে প্রথমবার জিরো পাবে জিরো পাওয়া মানে কিন্তু নাইনটিন এরপরে আয়ের ভ্যালু এক বাড়বে এক বাড়লে হচ্ছে আয়ের ভ্যালু ওয়ান তাহলে এখানে ওয়ান পাবে এরপর আয়ের ভ্যালু আবার এক বাড়বে তার মানে তারপর টু হবে টু হলে কিন্তু আমাদের এক্স টু এইভাবে কিন্তু আমরা সবগুলো ভ্যালুকে অ্যাক্সেস করতে পারবো এক্স টুর ভ্যালু কিন্তু অবশ্যই এইট এবং এক্স ফাইভের ভ্যালু কিন্তু অবশ্যই ফিফটিন এবং এ
তাহলে ফল লুপের মাধ্যমে কিন্তু আমরা সিমিলার ওয়েতে এই ভ্যালুগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারলাম তো আমরা এবার আসি যে এই সামেশন যেটা ছিল সেই সামেশনটা আমরা কিভাবে বের করব যদি আমরা এই সামেশনটা এখানে বের করতে চাই তাহলে অবশ্যই বের করতে পারবো বাট আমি সামেশনটা এখানে না দেখে আমাদের একটা প্রোগ্রাম করব এখন এখানে আরেকটা যে বোঝার বিষয় যে আমাদের এই ফল লুপের মাধ্যমে ইন্ডেক্স শুরু এবং শেষ জানতে হয় এখন আমরা আরও একভাবে এর এলিমেন্টগুলোকে ডিসপ্লে করাতে পারবো আমরা যদি এই প্রোগ্রামটা একটু সাজিয়ে নেই এই নিউ ল্যান্ডের পাশে থাক তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের ট্র্যাডিশনাল ওয়ে দেন এটা হচ্ছে আমাদের যে অ্যার ইন্ডেক্সগুলো যে জিরো থেকে শুরু হয় সেটা বোঝানোর জন্য আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যার এলিমেন্টগুলোকে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করেছি এরপরে আমরা অ্যার এলিমেন্টগুলোকে অ্যাক্সেস করার জন্য লুপ ইউজ করেছি ফল লুপ এখানে যদি চাই তাহলে আমরা কমেন্ট লিখতে পারি যে ডিসপ্লেইং অ্যার এ এলিমেন্টস ইউজিং ফল লুপ অথবা আমরা বলতে পারি অ্যাক্সেসিং অ্যার এলিমেন্টস ইউজিং ফল লুপ অথবা বলতে পারি প্রিন্টিং অ্যার এ এলিমেন্টস ইউজিং ফল লুপ এবার আসো আমরা চাইলে আরেকটি ওয়েতে অ্যার এর এলিমেন্টগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারি বা ডিসপ্লে করাতে পারি আমরা এখন যেই ওয়েটা অ্যাপ্লাই করব ডিসপ্লেইং অ্যার এলিমেন্টস ইউজিং ফল লুপে অবশ্যই ফল লুপ সেটা বাট একটু ডিফারেন্ট যেটাকে আমরা বলি রেঞ্জ বেস্ট ফল লুপ তো রেঞ্জ বেস্ট ফল লুপ ফর আমরা বলে থাকি ফর ইচ লুপ দেখি এটার প্যাটার্নটা কীরকম আমি প্রথমে লিখি তারপরে তোমাদের বুঝাবো তাহলে প্রথমে লিখতে হবে ফর রেঞ্জ বেসড ফর লুপের যে স্ট্রাকচার প্রথমে ফর লিখবো তারপরে এর ভিতরে একটা ভেরিয়েবল হবে সেই ভেরিয়েবলটার টাইপ হবে আমাদের যে অ্যারের ভেরিয়েবল টাইপ তা অ্যারের ভেরিয়েবল টাইপটা কি ইন্টিজার সো আমরা এখানে একটা ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবল নিব ভেরিয়েবলের যে কোনো নাম দিতে পারি আমরা লাইক এন এরপর একটা ক্লোম চিহ্ন হবে দেন তোমাকে বলতে হবে অ্যারের নামটা অ্যারের নামটা কি এক্স তাহলে আমরা এখানে দেবো এক্স তার মানে এখানে আমরা একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি কী টাইপের যেই টাইপের অ্যারে ডিক্লেয়ার করেছি সেই টাইপের পাশাপাশি ক্লোন চিহ্নর পরে আমাকে বলতে হবে অ্যারে নামটা এটাকেই বলা হয় রেঞ্জ বেসড ফর লুপ অথবা ফর ইচ লুপ আমরা বলে থাকি এরপরে এক জোড়া কার্লি ব্র্যাকেটস দিচ্ছি এখন আমরা যদি সি আউট লিখি সিম্পলি এখানে আমরা এন লিখবো এন্ডেল দিবো এখানে কোনো কোথাও কোনো ইন্ডেক্স কিন্তু আমরা সরাসরি ইউজ করতেছি না তাহলে যদি ইন্ডেক্স অ্যাভয়েড করতে চাই তাহলে আমরা এই প্যাটার্নটা ফলো করতে পারি যে রেঞ্জ বেসড ফর লুপ আমরা একটু রান করে দেখি একই আউটপুট আসে কি না আমরা দেখতে পাচ্ছি একই আউটপুট আসছে মাঝখানে একটা মেসেজ দিলে ভালো হতো ফিফটিনের পরে তাহলে আমাদের এই ইয়ারের পরে যদি একটা মেসেজ দিই দ্যাট মিন্স এই লাইনটাকে যদি কপি করে নিয়ে আসি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি তাহলে আমাদের বসতে সুবিধা হবে তাহলে আমরা দেখলাম যে রেঞ্জ বেসড ফল লুপের মাধ্যমে আমরা অ্যার এলিমেন্টগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারি তো আমরা এটা মাঝে মাঝে ইউজ করব তাহলে আমরা বেশ কয়েকভাবে অ্যারের এলিমেন্টগুলো অ্যাক্সেস করা দেখলাম পাশাপাশি আমরা ট্রেডিশনাল ওয়েটও দেখলাম আপাতত আমি ট্রেডিশনাল ওয়েটা চাইলে রিমুভ করে দিতে পারি তো আমাদের এই প্রোগ্রাম এতটুকুই থাক আমরা এখন এখানে যে সামেশনটা দেখলাম যে ট্রেডিশনাল ওয়েতে সামেশন করা দেন এখানে আমরা দেখলাম অ্যার এলিমেন্টগুলোকে ট্রেডিশনাল ওয়েতেই সাম আপ করা এখানে আমরা শুধুমাত্র অ্যার এলিমেন্টগুলো অ্যাক্সেস করা দেখেছি কোনো সামেশন দেখিনি এখানেও অ্যার এলিমেন্টগুলো অ্যাক্সেস করা দেখেছি কোনো সামেশন দেখিনি বাট দুইটা ডিফারেন্ট ওয়েতে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি তো এখানে চাইলে আর একটু ক্লিয়ার করতে পারি কিছু বিষয় আমরা যখন অ্যার এ ডিক্লেয়ার করলাম এখানে সিক্স দিয়েছিলাম যদি আমরা এখানে সিক্স না দিই দ্যাট মিন্স কোনো সাইজ মেনশন না করি তাও কিন্তু আমাদের এই অ্যারেটা কাজ করবে যদি সাইজ এখানে মেনশন না করি আমাদের কম্পাইলার অটোমেটিক্যালি এখানে যতগুলি ইলিমেন্টস থাকবে সেটা কাউন্ট করে তার সাইজটা সে ক্যালকুলেট করে নেবে তাহলে দেখো এখানে আমি কোনো সাইজ দিচ্ছি না তাহলে প্রোগ্রামের আউটপুটে কোনো ধরনের ইম্প্যাক্ট পড়ে কি না কোনো ধরনের ইম্প্যাক্ট নাই আমরা দেখতে পাচ্ছি সব আউটপুটে কিন্তু ঠিক আছে তাহলে এটাও একটা ওয়ে যে আমরা যখন অ্যারে ডিক্লেয়ার করি এবং ডিক্লেয়ার করার সময় যে ভ্যালু ইনিশিয়ালাইজ করি ওই সময় চাইলে আমরা সাইজ দিতেও পারি চাইলে নাও দিতে পারি যদি এর মধ্যে কিছুটা ডিফারেন্স আছে আমরা সেটা চাইলে আলাদা একটা প্রোগ্রামে দেখাই কন্ট্রোল শিফট এন কন্ট্রোল এস টু ডট সিপিপি আমরা প্রোগ্রামের বেসিক স্ট্রাকচারটি কপি করে নিয়ে আসি কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল সি দেন হচ্ছে কন্ট্রোল ভি তাহলে আমরা যেই পাঠটুকু নিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে তো এতটুকু নেই কন্ট্রোল ভি এখন যেটা আমরা বোঝানোর চেষ্টা করতেছিলাম যে এখানে যদি সাইজ না দিই তাহলে কোনো ধরনের প্রবলেম আছে কিনা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো ধরনের প্রবলেম নেই এখন যদি এমন হয় যে এখানে সিক্স আছে বা এখানে আমি এলিমেন্ট দিয়েছি তিনটা তাহলে বাকি তিনটা এলিমেন্ট ক
एलिमेंट गुरु जो नहीं थ्री फोर फाइव की आसें जो एर एस आई सिक्स बाकी जगू ते भू नहीं क्योंकि जिरो आस रान करी तो देखते लास्टे तीन टाइम जिरो एन जो एखे हमारे सैज ना बोली क्योंकि कम्पाइलर कमन कोर्स हे एर एस आई थ्री तेल बाकीगुलो क्यों एर इलिमेंट्स ना अर्थात थ्री फोर फाइव मध्य को डेटा क्योंकि नई कारण हे अटोमेटिकली से क्योंकि थ्री काउंट कर जेहतु को सज बोली नहीं लास्टर तीन आगे बार जो जिरो आसो एखे क्योंकि जिरो आसें गार्बेज भैलू आस देखी देखो हमारे लास्टर तीन क्योंकि गार्बेज भैलू आस कारण हमारे एखे एर एस सज मेन्शन कर कम्पाइलर अटोमेटिक एर एस सज थ्री काउंट करी आकटू क्लियर करी सपोज एखे एक इलिमेंट बाढ़ाई सपोज दिल हे सेभनटीन तक चार्ट दैट मीस एर एस सज हम फोर रान करी तेरा देखते पा चार्ट भू ठीक आसा क्योंकि गार्बेज भैलू आस ये वेटाओ क्या माचे मध्य फलो करब जो कौन सज दीब कखो क्योंकि सज दीब ना जमन एखे सिक्स दिए इलिमेंट्स आज चार्ट एर मान हे एरते एरते मैक्सिमाम छा इलिमेंट्स रखते पर चाहिए कम रखते पर एखे क्योंकि चार्ट जिरो वन टू थ्री भैल्यू देखा बाट बाकी दुटा गार्बेज भैलू देखा ना अटोमेटिक जिरो सेट हो देखी से हे बेसिक डिफरेंस जो सज दी की और ना दी की एन धर एम होते जो हमारे एखे सेभनटीन नाइन फिफ्टीन सिलोम एगल एक मुझे दीची नतून एक पार्ट बोझान जो तो एखे एर सजा काउंट करते चाह एर लेंथटा जानते चाहिए एक कोडर माध्यम से पसिबल कि ना अवश्य पसिबल हमें जो एक भेरिएबल नहीं लाइक एर सज एर मध्य एर इलिमेंट्स कत से जानते चाहिए वेटा कि एक वे हे सज अफ अपारेटर तुम्हारा अवश्य यूज करस जो अपारेटर इन सी प्लस प्लस आलोचना करेखने सज अफर माध्यम क्षेत्र करते सज अफ हमें ब्रैकेट भर दीची एक्स जो एतटुकू लिखी तेल क्य आस एखे सज अफ एक्स मान हे एर सज तो सज अफ दिए क्यों सज अफ दिए क्योंकि एक भेरिएबल एक डेटा टाइपर मेमोरि सज हमें रिटार्न कर एक्सर मेमोरि सज कत तो एक्स तो एखे एक भेरिएबल ये तो सन्देह नहीं एर टाइप भेरिएबल जो एर टाइप भेरिएबल एखे क्योंकि अनेकगुल इलिमेंट्स आए तो आप जो काउंट कर देखते पा छा इलिमेंट्स आए जेहतु इंटीजार टाइप प्रत्येक इलिमेंट्सर जो मेमोर से चार बैट कर जैगा तर बरद्द कर प्रत्येक जो चार बैट कर जैगा तर अकुपाय कर टोटाल मेमोरि सज हम क्योंकि टोन्टी फोर बैट जो एखे सियाउट दी एखे एर सजा जो एर सज ना क्योंकि एर मेमोरि सज कंट्रोल भि हमें एंडल दिल एखे देखते चाची टोन्टी फोर आसे कि ना तो हमें देखते टोन्टी फोर क्योंकि आसचे सो एट हे एर मेमोरि सज हम चाहिए एखे लिखे दीते एर मेमोरि सजा कत अवश्य मेमोरि सज देखी रान करी तो टोटी फोर टोटी फोर हे बैट तो एन चाहिए टोन्टी फोर जो बैट्स ये क्या लगाइए बेर करते चाहिए कटा इलिमेंट्स एक् तुम्हारा चिंता करो जो प्रत्येक इलिमेंट्सर सज हे फोर तेल टोन्टी फोर के जो फोर द्वारा भाग करी तुम आंसर आस मैं एखे छ इलिमेंट्स क्योंकि आसे तो हमें ये क्या भाव करते आसो जो आकड़ा भेरिएबल निची लाइक सज अफ एर इक्ल्स टू तो प्रथम सज अफ हमारे टोटल एर सजा बैट से काउंट करते एक तुम्हारा देखो एर रेजल्ट आसे क्यों हे टोटी फोर तेल टोन्टी फोर आस डेक्टलि फोर द्वारा भाग करी तो हमें क्योंकि पे जा सिक्स रान करी तेल देखते पा एखे क्योंकि सिक्स आसे ये सिक्सटाई हे क्यों नम्बर अफ इलिमेंट्स हमें एक मैसेज दिए बुझाई तुम्हारे नम्बर अफ इलिमेंट्स तो नम्बर अफ इलिमेंट्स हम सिक्स देखो नम्बर अफ इलिमेंट्स हम सिक्स ये जो मैसेज दी टोटल मेमोरि इन बैट्स तो हमें हमारे टोटल मेमोरि हम टोटी फोर बैट्स टोटी फोर और नम्बर अफ इलिमेंट्स हम कत सिक्स ये कन्सेप्ट जेटा बुझल एखे हमें जो फोर डिडेक्टली लिखल क्यों लिखल कारण आप जी जो इंटीजार मेमोरि सज हे फोर एखे जी बोली एक इलिमेंट्स मेमोरि सज फोर से ही भाव चाहिए चिंता करते फोर ना लिखे जो एभवे लिखी 
the size of bracket is the error jconnect elements sir judi access korai jconnect elements ke but jconnect elements sir size judi jante chai tal kibabe janbo size of x of suppose 0 tal x of 0 manakin to 19 so air memory size ta koto so memory size definitely 4 tal ekane 4 ekin to babe so amad ee razor termode kundu kundu dhona change aaj bena dhekho run kori amad ee kundu 6 a aaj chhe abo mojal bishoy hoche judi amra ekane elements barai like ami 1 2 3 4 chakta baralam चार्टा इलिमेंट्स जो हमें बाढ़ाई आउटपुट क्यों तरह देखते हैं सैज अफेरा क्योंकि टेन मेमोर सैज क्या चेन्ज हो गए फर्टी चले आस कारण जेहतु इंटीजार टाइप तो फोर इंटू टेन तरह फर्टी एन क्यों ये पार्टा ये लिखल चाहले एखे क्योंकि एखे एक्स जिरो ना लिखे चाहले एखे इंटीजार लिखते परतम सो इंटीजार मान क्यों फोर बैट्स सो एक ही रेजल्ट आसार को पार्थक्य आसबें एखे एक ही रेजल्ट आस क्योंकि हमें जो प्रेफार करब से हमें एक्स जिरो कारण एर मध्य प्रथम इलिमेंट तो थकबे तईना तो हमें ये लिखा बस प्रेफार करी एक कारण कारण जो को कारण एर टाइप चेन्ज है सपोज जो डबल है तो डबल हम क्यों डबल मेमोर सज कट बैट्स तरह एखे क्योंकि अटोमेटिक एखे एट पा सो एट इंटू टेन तरह क्योंकि एट्ट हो जाए कारण हे जो डबल तक क्यों जी डबल मेमोर सज हे एट बैट्स तुम्हारा जो अपारेटर सी सी प्लस प्लस ये लेक्चर देखे तक क्योंकि ये सम्पर्क आइडिया पे देखो एक बार देखो एट्टी टोटल मेमोर सज नम्बर अफ इलिमेंट हम टेन जेटा सिल रखी लाइक इंटीजार ताल एखे जो आलोचना कर चेषा कर सज क्या काउंट करतेब जो एर सज एखे मेन्शन करना था आप कमिए फिली सपोज दुईटा कमाल देखा जो एखे अवश्य मेमोर टोटल मेमोर सज चेज हो नम्बर अफ इलिमेंट चेन्ज हो जो आठटा चार बत्रीस नम्बर अफ इलिमेंट हेट तो कन्सेप्ट कहे लगाब तो हमें जी एक भिजुअल डायग्राम माध्यम ये पार्टा एक्सप्लेन करी करते पर देखो जो हमारे एर डिक्लारेशन छाटा इलिमेंट जो प्रोग्राम मध्य लिखे से ही छाटा रेखे इलिमेंट हम नाइनटीन टेन एट सेवेंटीन नाइन फाइव एर इंडिस जिरो टू फाइव एखे मेमोरि एड्रेस क्यों से एक देखा मेमोर सज प्रत्येकटार जो हे फोर बैट्स मेमोर सज हे प्रत्येक इलिमेंट जो फोर बैट्स तरह हमें चार छः चौबीस और ये ऊपर कि भाव एर इलिमेंटगुल्लो के अक्सेस करब से देखान चेषा करी हमें जो जेहतु एर नाम हो नाइनटीन के अक्सेस करार्जन अवश्य एक्स जिरो लिखते हैं सपोज जो लास्ट टेक्स एक्सेस करते चाहिए तो अवश्य एक्स फाइव लिखते हैं सो विषयगुल तुम्हारा बुझे सो भिजुअल डायग्राम एक् देखले तुम्हारा इजिली बुझते पर लास्ट जो देखल मेमोर सज क्यों काउंट करी एट टोटल मेमोर सज हे टोटी फोर बैट्स क्या भाव आसलो जेहतु छाट एलिमेंट्स इंटू फोर जेहतु इंटीजार तेल टोटी फोर बैट्स हमारे नम्बर अफ एर एलिमेंट्स क्या भाव बेर कर लम जो फर्मुला फलो कर टोटल मेमोर सज तमें एर टोटल मेमोर सज जो सज अफ एक्स दिए एक आगे देखल से बेर जाए एपर हम वन इलिमेंट्स मेमोर सज एर जो एक इलिमेंटर मेमोर सज एक एक्स जिरो के कन्सिडार कर टोटी फोर डिवाइड बोर तरह मैं पासी सिक्स अर्थात हमारे जो वन टू जो मुझे दी तरह एक्सैक्ट ये एक्सप्लेन कर कारण एखे देखते पा टोटी फोर और हे सिक्स तो आशा करी तुम्हारा बुझते पेस भिजुअल एक्सप्लानेशन जेटा दे मिल रेखे क्यों ये प्रोग्राम बुझिए तो एन आसो जो सोफार जा देखल जो लेक्चार शीटर मध्य जाए एक तो जो रिव्यू कर आस एर डिक्लेयर करब तर सिनटेक्सटा एखे देखे और एक्सप्लेंेशन तुम्हारे दिए एर इलिमेंट क्यों एक्सेस करब तर जो फर्मेट प्रथम एर नेम दैट मीस वेरिएबल और तरह से स्कोयर ब्रैक्टर भर इंडेक्स एखे हमें से ही भिजुअल डायग्राम माध्यम से देखान चेषा कर नेम सिल हे एक्स और इंडेक्स हे जिरो टू फाइव तो ये जो अवश्य मन रखते हैं एर इंडेक्स अलवेज शुरू है जिरो थे एवं लास्ट इंडेक्सा अवश्य एन माइनस वन अर्थात जो एर टोटल एर सज जो एन है एन मान सिक्स एन एन मीस हंड्रेडो होते लास्ट इंडेक्सा तरह एक कम है दैट मीस एन माइनस वन दैट मीस एक्स फाइव है और एर इनिशियलाइज हमें चाहिए डिक्लारेशन सब कर दीते डिक्लारेशन सब क्यों इनिशियलाइज करब से देखिए तरह भिजुअल डायग्राम तो एक्सप्लेन कर डिक्लारेशन समय सज मेन्शन ना करी ताओ क्या एर नहीं क्ज करतेब से देखान चेषा कर कम्पाइलर अटोमेटिक सजटा काउंट करें से तुम्हारे एखे से बला 
আর যদি এমটি মেম্বার থাকে सपोज এখানে আমাদের এর সাইজ হচ্ছে 6 বাট এখানে মেম্বার আছে তিনটা তাহলে বাকি ফিল্ডগুলোতে কি হবে বাট বাকি সেলগুলোতে কি হবে আমরা বলেছিলাম জিরো হবে সেটা দেখিয়েছিলাম এখানে ভিজুয়াল ডায়াগ্রামের মাধ্যমে সেটা আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি এখন আসো আমরা ইউজারের কাছ থেকে এর কিভাবে ইনপুট নেবে সেটা যদি দেখতে চাই তাহলে ভালো হবে এরপরে আমরা এই যে যেটা পার্টটা বাকি আছে আমাদের এখানে যে সামেশনটা লুপের মাধ্যমে সেটা আমরা দেখব তো আমি কন্ট্রোল শিফট এন দিচ্ছি কন্ট্রোল এস सपोज प्रोग्राम नम्बर हो थ्री डट सीपीपी हमें बेसिक स्ट्राक्चर कपि कर नहीं आसि कंट्रोल ए सी दें हम कंट्रोल भि एखरा जो देखो यूजार का भाव इनपुट नया जाए तो हमें एर एक डिक्लेयर कर नहीं लाइक एक्स सिक्स जो यूजार का इनपुट नीते चाहिए क्योंकि एखे अवश्य एर सज बोलते हैं कयटा इनपुट नहींब एखे तक क्योंकि ब्लांक रखा जाए ना ब्लांक तक ही रखते पर जो हे আমাদের অ্যারের মধ্যে ভ্যালু ডিরেক্টলি ইনিশিয়ালাইজ করে দিব তখন আমরা এটা পারব এখন আসো যে এখানে সাইজ আমরা সিক্সই বললাম তাহলে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিব সাপোজ আমি যদি একটা মেসেজ দিই ইনপুটস ফ্রম ইউজার এবং ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে সেগুলো অবশ্যই আমরা অ্যারের মধ্যে স্টোর করব তাহলে আমাদের একটা লুপ প্রয়োজন আই কোস টু জিরো আই লেস দেন সিক্স আই প্লাস প্লাস এখন আসো যে আমরা ইনপুট নিতে গেলে অবশ্যই সি ইন অপার সি ইন ইউজ করবো এখন আসো যদি ইনপুট নিতে যাই তাহলে অবশ্যই সি ইন ইউজ করবো দেন আমরা এর নেম এরপরে হচ্ছে আই তাহলে এর মাধ্যমে আমরা এই লুপের মাধ্যমে যেটা হচ্ছে আমরা ইনপুট নিচ্ছি এবং সেই ইনপুটগুলো এই এরের প্রত্যেকটা ইন্ডেক্সের বিপরীতে আমাদের স্টোর করতে হবে তাহলে এক্স আই দ্যাট মিনস এক্স জিরো ফার্স্ট যে ইনপুটটা নিবো সেটা এক্স জিরো পজিশনে কিন্তু আমাদের স্টোর হবে দেন সেকেন্ডটা দ্যাট মিনস আয়ের ভ্যালু এক বাড়বে এক্স ওয়ান পজিশনে কিন্তু আমাদের সেকেন্ড ভ্যালুটা স্টোর হবে দেখে আমরা একটু রান করে যে ইনপুট নেওয়া যায় কিনা তাহলে সাপোজ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ছয়টা ইনপুট আমরা চাইলে নিতে পারবো আমি স্পেস দিয়ে দিয়ে ইনপুট নিয়েছি সেটাও নেওয়া যাবে এন্টার দিয়েও নেওয়া যাবে আমি চাইলে এখানে একটা এন্ডেল দিয়ে দিই এবার আসে আমি যদি এগেন ইনপুটগুলো নেওয়ার চেষ্টা করি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ছয়টা নেওয়ার পরে কিন্তু আমাদের শেষ হয়ে যাচ্ছে তার মানে এই ইনপুটগুলো যে অ্যারের মধ্যে স্টোর হয়েছে সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো সেটা বোঝার জন্য যদি আমরা এখন অ্যারের এলিমেন্টসগুলোকে যদি ডিসপ্লে করাই তাহলেই বুঝতে পারবো যে অ্যারের মধ্যে স্টোর হয়েছে কি না দেখো এখানে কিন্তু আমরা ভ্যালু ডিরেক্টলি অ্যাসাইন করিনি বাট এর মাধ্যমে আমাদের ভ্যালু কিন্তু এই অ্যারের মধ্যে স্টোর হয়েছে তাহলে আমাদের এই সেম লুপটা যদি কপি করি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি তাহলে এখন সি এর পরিবর্তে হবে কি সি আউট अवश्य अपारेटर चेन्ज होने सेम ही थे एम इनपुटगल जो तुम नीचे नीचे देखते चाओ तो हमें एंडेल दीवा जो वन बन जो देखते चाओ आप चाहिए एखे एक मैसेजो दीते कंट्रोल सी दिए कपि कर लम दें हमें कंट्रोल भि तक बोलते डिसप्लेंग एरे इलिमेंट्स तो हमें आप एर इलिमेंट्सगुल डिसप्ले करा तो एर तो ये কোনো এলিমেন্ট ছিল না বাট আমরা ইউজারের কাছ থেকে ইনপুটগুলো নিয়ে এই অ্যারের মধ্যে স্টোর করেছি যদি স্টোর হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের এই লুপের সাহায্যে আমরা সেটা অ্যাক্সেস করতে পারবো দেখি আমাদের আসে কিনা তাহলে সাপোজ আমি ইনপুট দিচ্ছি নাইনটিন টেন এইট সেভেনটিন নাইন ফিফটিন তাহলে আমরা ডিসপ্লিং অ্যারের এলিমেন্টসে দেখতে পাচ্ছি একজ্যাক্ট সেই ভ্যালুগুলোই আসছে তার মানে এই প্রোগ্রামটা আমরা বলতে পারি ইউজারের কাছ থেকে কীভাবে ইনপুট নিতে হয় এবং সেই ইনপুটগুলোকে কীভাবে অ্যারের মধ্যে স্টোর করতে হয় এবং যদি স্টোর হয়ে থাকে তাহলে সেগুলোকে আমরা কীভাবে ডিসপ্লে করাবো সেই পার্টটা আমরা এখানে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করলাম এখন তোমাদের অনেকের কাছে কনফিউশন হতে পারে যে আমাদের দুইটা ভেরিয়েবলই কিন্তু আই ইউজ করছি দুইটা লুপের মধ্যে এই ভেরিয়েবল ডিফারেন্ট ইউজ করা যাবে কিনা অবশ্যই যাবে আমি যদি এখানে মনে করি যে দিব এবং সবগুলো চেঞ্জ করে দিই তাহলে এখানে যে দিচ্ছি কোনো ধরনের ইম্প্যাক্ট কিন্তু থাকবে না অবশ্যই সেম রেজাল্টে আসবে সাপোজ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান টু সিক্সে কিন্তু আসছে এখন রিজন কি রিজন হচ্ছে আমাদের এই লুপটা ছয়বার ঘুরাতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের কথা ছয়বার ঘুরালে অবশ্যই ইন্ডেক্স জিরো থেকে শুরু হবে এবং সিক্সের আগ পর্যন্ত আসবে তো আমাদের এখানে জে হোক আর আই হোক আর অন্য কোনো ভেরিয়েবল হোক তার সাথে কোনো কিন্তু প্রবলেম নেই এবার আসো যে আমরা যেই অ্যারে এলিমেন্টগুলো এখানে ডিসপ্লে করালাম এইগুলোকে যদি সাম আপ করতে চাই দ্যাট মিনস আমাদের ফার্স্ট প্রোগ্রামে যেটা আমরা বলছিলাম যে ফল লুপের মাধ্যমে শুধু অ্যারে এলিমেন্টগুলো আমরা দেখিয়েছি কিন্তু আমরা সামেশন করিনি যেমন এখানে কিন্তু আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ধরে ধরে সামেশন করেছিলাম এখন এর জন্য আমি আলাদা একটা প্রোগ্রাম করব কন্ট্রোল শিফট এন কন্ট্রোল এস প্রোগ্রাম নাম্বার ফোর ডট সিপিপি আমরা যদি স্ট্রাকচারটা 
कपि कर नहीं आस कंट्रोल सी दें हम कंट्रोल भि हम चाहले ये लाइन का कपि करते कंट्रोल सी कंट्रोल भि प्रथम आसो जो धरे नहीं इलिमेंटगुल इलिमेंटगे जो करब कारण प्रथम प्रोग्रामे क्यों ये एर इलिमेंटगुल देखने इंडिविजुअलि जो कर सेभन डेट पे एखे क्योंकि ट्रेडिशनल भेरिएबल मध्य रेखे सेभन डेट पे क्योंकि एखे फलडोपर माध्यम से जोटा कर अवश्य ही एर एक्सेस करते हैं जो करार्जन तर फर इंटीजार आई इक्स टू जिरो आई लेस दैन सिक्स आई प्लस प्लस एखंड जो करबा एक बोझार विषय हे अच्छा एर सजा दीते हैं अथवा एर सजा काउंट कर सज दिए दीची डिडेक्टलि ना हमें काउंट करते हतो प्रयोजन देखो तालोले जी जो करते हैं एखे क्योंकि आयर भू जेहतु जिरो तम एट ए टाइम क्योंकि एक भू पा दैट मीस एक्स जिरो जो देखे क्योंकि सब समय एक जिरो थको क्योंकि एखे दीब कि आई तेल आयर भू जो जिरो तक एक्स अफ जिरो मान क्यों नाइनटीन तेल जो कर कार्य हमें जख सामेशन कथा चिंता करी अवश्य एडिशन भेरिएबल निब लाइक साम इक्स टू जिरो इनिशियल भैलो आप जिरो कर दीची एक कारण जो फर्मुलाटा लिखी लाइक साम इक्स टू साम प्लस आई कैन लिखल जो एक बोझार चेषा करी जो आयर भैलू जो जिरो तक एक सब जिरो तरह पासी हमें नाइनटीन एख नाइनटीन कार्य जो कर जो करार्जन तो मिनिमाम दुई नम्बर दरकार नम्बर कथाय पा तो एम एक नम्बर खुजते हैं जारे ये भैलूटा जो कर ले भूटा चेन्ज होना तो यह कारण भैलू रेखे साम भू जिरो सो जिरो साथ ही जो नाइनटीन जो करी तन्सार क्योंकि नाइनटीन ही पासी तो हमें यूलो प्रति स्टेप एखे चाहले बुझाते पर जो मन करी स्टेप वन सरस वन लिखे वन मीस स्टेप वन तेल साम इक्स टू साम प्लस एक्स अफ आई तेल की दाड़े साम भू जिरो प्लस एक्स अफ आईर भू हम नाइनटीन कारण आय इनिशियल भैलो हम जिरो तो हमें ये पासी कत नाइनटीन और भलो है जो एखे लिखे दी जो हेन आई इक्स टू जिरो तो प्रथम बार लूप जेहेतु प्रथम बार आई जो जिरो तक हमारे ये साम मध्य क्य जमा हे साम मध्य जमा हे साम भैलो हम डिफल्ट जिरो दिए रखी और एक सर मध्य दैट मीस एक्स अफ जिर मध्य नाइनटीन आसे सो नाइनटीन प्लस जिरो मान क्यों नाइनटीन सो सेकेंड आईटारेशने गए क्यों हमारे साम भू अवश्य नाइनटीन पा तो जी एटे कपि पेस्ट कर तुम्हारे बुझाई छाटा स्टेप बुझाई तपर हमें आउटपुट देखो कंट्रोल भि तेल आयर मान जो एखे वन हमारे अवश्य स्टेप नम्बर टू तो एन की साम भू कौन अवश्य ए जिरो ना जेहतु एक स्टेप अलरेडी डान तेल साम मध्य जेहतु नाइनटीन आसे लेटेस्ट भैलू जो नहीं क्या करो ये आसबा नाइनटीन और एक सब आई एक्स आई मान क्यों एक सब वन एक्स वन मान क्यों हम टेन सो हमारे एखे पा हम टेन एखे अवश्य आसबा टोटी नाइन ये हमारे सेकेंड स्टेप जो थार्ड स्टेपे जा कंट्रोल भि थार्ड स्टेपे गले आयर भू अवश्य टू जो आयर भू एखे एक बार इंटीमेट अपारेटर माध्यम एन साम भू क्यों सर्वशेष भैलू टोटी नाइन से और एक्स अफ आई मीस एक्स अफ टू एक्स अफ टू मीस क्योंकि एट सो यह दुटा के जो कर ले पा हो थार्टी सेभन हमें जी आर एक लाइन बाढ़ाई लाइक स्टेप नम्बर फोर आयर भैलू जो थ्री है तो हमें एब साम लेटेस्ट भैलू पाँच थार्टी सेभन कारण आगे स्टेप आउटपुट थार्टी सेभन और एक्स अफ आई दैट मीस एक्स अफ थ्री क्योंकि हम सेभनटीन ता पा हम फिफ्टी फोर दुटा जो कर लेन जो एक लाइन बाढ़ाई स्टेप नम्बर फाइव आयर भैलू अवश्य एखे फोर है तो हमें साम लेटेस्ट भैलू हम फिफ्टी फोर एवं एक्स अफ फोर हे नाइन फिफ्टी फोर साथ नाइन जो कर अवश्य है सिक्सटी थ्री हमारे लास्ट स्टेप दैट मीस छय नम्बर स्टेपे जो अपारेशन से आयर भैलू है फाइव एवं साम लेटेस्ट भैलू हम सिक्सटी थ्री एवं ये एक्स अफ फाइव हम फिफ्टीन तो टोटल आंसार आसें सेभनटीट स्टेप नम्बर सेभेने गए जो हेन आई कोस टू सिक्स तक क्योंकि कंडिशन फल्स हो जाए अर्थात एखे जो कंडिशन आई दाड़ा जो आयर विपरीत सिक्स लेस दें सिक्स तर मैं कंडिशन क्योंकि फल्स तेल फल्स हम क्यों लुकटा स्टप हो जाए 
এখন লুপের বাইরে চলে আসবে তাহলে লুপের বাইরে যদি আসে তাহলে আমাদের आंसरটা আসা উচিত 78 তাহলে আমরা কি করব এখন 78 প্রিন্ট দেব কোথায় লুপের বাইরে এসে সি আউট দেন হচ্ছে সাম এন্ডেল আমরা অবশ্যই 78 পাবো দেখি আমরা আশা করি তোমরা প্রোগ্রামটা বুঝতে পেরেছো আমরা চাই একটা মেসেজ দিতে পারি সামেশন পোস্ট 78 সো এই পার্টটুকুকে আমি আলাদা করে বোঝাবো এই কারণে আমি কিন্তু এখানে এই পার্টটা অ্যাড করিনি এখন তোমরা চাইলে কিন্তু এখানে চাইলে অ্যাড করতে পারো এই প্রোগ্রামের মধ্যে তাহলে এখানে একটা ভেরিয়েবল জাস্ট বাড়িয়ে দিবা যে ধরো আমি একটা ভেরিয়েবল বাড়িয়ে দিচ্ছি লাইক ইন্টিজার সাম ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে এখানে আমাদের যেটা লিখতে হবে সাম ইকুয়ালস টু সাম প্লাস এক্স অফ আই দেন লুপের বাইরে এসে আমি সি আউট দিব হচ্ছে সামেশন ইকুয়ালস টু এন্ডেল তাহলে কিন্তু আমরা অবশ্যই এখানে একই আউটপুট পাবো দেখি ফার্স্ট প্রোগ্রামটা রান করে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ট্রেডিশনাল ওয়েতে যোগফল দেন হচ্ছে আমাদের আচ্ছা এটা হচ্ছিল ট্রেডিশনাল ওয়েতে এটা ছিল আমাদের অ্যারের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট ধরে ধরে যোগ করা বাট এখানে আমাদের রেজাল্ট আসেনি কেন আসেনি আমরা নিশ্চয়ই কোনো কোথাও ভুল করেছি সামেশনের এখানে আমরা কার ভ্যালু দিব সেটা বলি নাই লাইক সাম এবার আশা করি আসবে তাহলে দেখো আমরা যদি কোডটা দেখি এই প্রথম সেভেন্টি এইট কিন্তু এই যে প্রথম জাস্ট ছয়টা ভেরিয়েবলের যোগফল সেকেন্ডটা কিন্তু অ্যারের ইন্ডিভিজুয়াল ইলিমেন্ট যোগ করে করে আমরা যেটা করেছি সেটাই যে সেভেন্টি এইট থার্ডটা হচ্ছে লুপের মাধ্যমে আমরা ইলিমেন্টগুলো দেখিয়েছি পাশাপাশি সামেশনটা বের করেছি আর চাইলে লাস্টেরটা তো আমরা করতে পারব এই চাইলে লাস্টেরটা তো করতে পারব তাহলে সেটার জন্য আমাদের কি করতে হবে আমি যদি একটা ভেরিয়েবল নেই যেহেতু সামের লেটেস্ট বলে এখানে সেভেন্টি এইট পাবে আমাদের ডিফারেন্ট ভ্যালু নেয়াটাই ডিফারেন্ট ভেরিয়েবল নেয়াটাই ভালো সাপোজ যদি আমি এখানে একটা ভেরিয়েবল নিই লাইক ইন্টিজার এস ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি এস ইকুয়ালস টু এস প্লাস এন আশা করি কাজ করবে এখানে এসে সি আউট মেসেজ দিচ্ছি সামেশন ইকুয়ালস টু এবং এখানে দিচ্ছি হচ্ছে এস এন্ড দেখি আমাদের কাজ করে কিনা রান করি আমরা দেখতে পাচ্ছি আসছে তাহলে আমরা বিভিন্নভাবে কিন্তু অ্যারের সামেশন দেখানোর চেষ্টা করলাম লুপের মাধ্যমে লুপেও বা দুইটা মাধ্যম আমরা ইউজ করলাম একটা হচ্ছে ডিরেক্টলি ফল লুপ আর একটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের রেঞ্জ বেসড ফল লুপ সো সবভাবেই কিন্তু আমরা কাজ করতে পারলাম তো আমি প্রোগ্রাম নাম্বার ফোরে ফেরত যাই যেটা আমি তোমাদের বলছিলাম যে যদি আমরা এখানে সিক্স না দিই তাহলে আমরা এখানে কি লিখব এখন তুমি যদি কাউন্ট করি করে লিখো কোনো প্রবলেম নাই আর যদি মনে করো না আমি এখানে সরাসরি এমন একটা ম্যাকানিজম চাই যে সরাসরি সে এখানে সিক্স বসে পড়বে তাহলে আমাদের মেথড কোনটা হবে অবশ্যই যদি সরাসরি লিখতে চাও যে সাইজ অফ অথবা আলাদা একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে লিখো এখানে আমি দিচ্ছি হচ্ছে কি বলে অ্যারে সাইজ একটা ভেরিয়েবল দিচ্ছি তাহলে এখানে আমি অ্যারে সাইজটা কাউন্ট করে নিতে পারি তাহলে আমরা লিখব ইন্টিজার অ্যারে সাইজ যার মধ্যে আমরা অ্যারে সাইজটা কাউন্ট করব কীভাবে করবো একটু আগে তোমরা দেখছো যে প্রবলেম নাম্বার যে টু সেখানে কিন্তু আমরা সাইজটা কীভাবে কাউন্ট করতে সেটা কিন্তু দেখিয়েছি আমি আবারও এখানে লিখি তাহলে কী লিখবো সাইজ অফ প্রথমে টোটাল অ্যারের সাইজ যেটা বাইকসে আসবে দেন হচ্ছে সাইজ অফ আমাদের অ্যারের প্রথম এলিমেন্টের সাইজ এটাও বাইকে আসবে তাহলে এখানে পাবো টোয়েন্টি ফোর এখানে পাবো ফোর তাহলে টোয়েন্টি ফোরকে ফোর দ্বারা ভাগ করলে এখানে অটোমেটিক সিক্স আসবে দেখে আসে কিনা দেখো আমাদের কিন্তু আউটপুট আসছে সেভেন্টি এইট সো সাইজটা কিন্তু অটোমেটিক সে কাউন্ট করেছে তো এখন যদি এখানে জাস্ট একটা ভ্যালু চেঞ্জ করি লাইক সাথে যদি ওয়ান একটা ভেরিয়েবল বাড়িয়ে দিই ভেরিয়েবল তো না একটা ভ্যালু যদি বাড়িয়ে দিই তাহলে কিন্তু এখানে সাইজ কিন্তু পাবে সেভেন দেখি সেভেন্টি নাইন আসার কথা টোটাল সামেশন আমাদের কিন্তু আসছে তার মানে লুপটা কিন্তু একবার বেশি ঘুরল এখন আসো যে যদি আমরা এটার অ্যাভারেজ বের করতে চাই তাহলে কি হবে আমরা চাইলে সেপারেট প্রোগ্রাম করতে পারি অথবা এটার মধ্যেও করে দেখাতে পারি আমি কন্ট্রোল শিফট এন দিচ্ছি কন্ট্রোল এস প্রোগ্রাম নাম্বার ফাইভ ডট সিপিপি আমি ফোরটাকে কপি করে নিই কন্ট্রোল সি দেন হচ্ছে কন্ট্রোল ভি সো আমরা এই প্রোগ্রামের মধ্যে সামও দেখবো প্লাস হচ্ছে অ্যাভারেজও দেখবো তাহলে আমাদের ছয়টা ছিল ছয়টাই থাক ওয়ানটাকে রিমুভ করে দিলাম এখন যদি অ্যাভারেজ বের করি অ্যাভারেজ কিন্তু আমাদের ফ্র্যাকশন আসতে পারে দ্যাট মিন্স ডেসিমাল 
পয়েন্টের পরে ভ্যালু আসতে পারে তাহলে আমাদের যেটা করা দরকার একটা ভেরিয়েবল নেওয়া দরকার লাইক ইন্টিজার অ্যাভারেজ তো ইন্টিজার না নিয়ে আমাদের মনে হয় ডাবল নেওয়াটা ভালো হবে যেহেতু ফ্র্যাকশন আসবে ফ্লোটিং পয়েন্ট ভ্যালু আসবে আসতে পারে তাহলে আমাদের অ্যাভারেজটা কোথায় হবে আমাদের যেহেতু সামের মধ্যে সামেশনের রেজাল্ট আছে তাহলে আমরা এখানে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে অ্যাভারেজ ইকুয়ালস টু সাম ডিভাইড বাই তাহলে এখানে কত হবে আমরা যে এখানে কাউন্ট করি এখানে যেহেতু কোনো কিছু দেয়া নাই তাহলে আমরা কাউন্ট করে ছয়টা দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখানে সিক্স লিখব যদিও এটা গোল করে না এই মুহূর্তে যেহেতু আমাদের অ্যারে সাইজ বলা নাই তারপরে আমি দেখি তাহলে আসে কি না তার তাহলে আসো আমরা এই লাইনটা কপি করি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি তাহলে আমরা এখন দেখবো হচ্ছে অ্যাভারেজ তাহলে এখানে অবশ্যই আসবে হচ্ছে অ্যাভারেজ তাহলে অ্যাভারেজ হচ্ছে আটাত্তর কে যদি ছয় দ্বারা ভাগ করি থার্টিন আসার কথা দেখে আসে কিনা আমাদের থার্টিন আসছে যদি আমরা ভ্যালু চেঞ্জ করি সাপোজ ফিফটিনের পরিবর্তে যদি সিক্সটিন দিই তাহলে কিন্তু সেভেন্টি নাইন সেভেন্টি নাইনকে অ্যাভারেজ করলে ফ্র্যাকশন আসার কথা কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফ্র্যাকশন আসেনি যদি আমরা এখানে ডাবল লিখেছি তাহলে এটা কেন আসেনি প্রথমত হচ্ছে আমরা এই সামেশনটা আমাদের যার মধ্যে স্টোর করেছি সেটা কিন্তু ইন্টিজার টাইপ সো এখানে ইন্টিজার টাইপের ভ্যালু পেয়েছে এবং সেটাকে ইন্টিজার টাইপের ভ্যালু দিয়ে ভাগ করতেছে যেই কারণে অ্যাভারেজের মধ্যে ফ্র্যাকশন দেখাচ্ছে না যদিও আমাদের ভেরিয়েবলটা ডাবল সো সলিউশন কয়েকভাবে করা যায় যদি আমি এখানে সিক্স পয়েন্ট জিরো দিই তাহলে সলিউশন হতে পারে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি সলিউশন আসছে দ্যাট মিন্স সে বুঝে নিচ্ছে যে আমাকে ফ্লোটিং পয়েন্ট দ্বারা ভাগ করা হচ্ছে এটা একটা সলিউশন আরেকটা হতে পারে আমরা যদি এখানে এই সামটাকে ডাবল করে দিই দ্যাট মিন্স সামের টাইপটা ডাবল করে দিলাম তাহলে এখন সামেশনের মধ্যে যে রেজাল্টটা জমা হবে সেটা ডাবল টাইপের রেজাল্ট জমা হবে তাহলে আমাদের এটা কিন্তু ডাবল টাইপের আসতেছে সিক্স কিন্তু এখানে সে ইন্টিজার ধরে নিল কোনো প্রবলেম নাই দেখি সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাও সলিউশন কিন্তু হলো সো আমরা এইভাবে করতে পারি যেটা বলতেছিলাম যে এখানে সিক্স লেখাটা ঠিক হবে কিনা যদি আমাদের এখানে সাপোজ ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটা এলিমেন্টস কিন্তু বেড়ে গেল তাহলে কিন্তু এখানে টেন হবে তাহলে আমার এখানে টেনকে এডিট করতে হবে তাহলে আমরা এটা বেস্ট ওয়াই কোনটা এই প্রোগ্রামের জন্য আমরা এই অ্যারে সাইজটা তো কাউন্ট করছি সো আমরা এই অ্যারে সাইজটাকে যদি এই সিক্সের মধ্যে বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের প্রবলেম হওয়ার কথা না সো আমাদের এটা ছিল ফিফটিন ফিফটিনে থাক সো এতটুকু ছিল সেভেন্টি এইট আর এতটুকু যোগ ক্লবের টেন সো আমাদের হবে এইটটি এইট দেখি এইটটি এইটকে আবার ভাগ করবে টেন দ্বারা সো এইট পয়েন্ট এইট সো এটা কিন্তু আমাদের বেশি ইফেক্টিভ এই প্রোগ্রামের জন্য যেহেতু এখানে অ্যারের সাইজ বলা নাই তাহলে আমি অ্যারের সাইজ যেহেতু কাউন্ট করেছি আমি সেটাকে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি আর একটা কথা হচ্ছে আমরা এটা ডাবল লিখবো কি না অ্যারের সাইজ তোমরা জানো যে অ্যারের সাইজ নাম্বার অফ এলিমেন্টস কিন্তু ফ্র্যাকশন হয় না নাম্বার অফ এলিমেন্টস অবশ্যই টোটাল নাম্বার অফ এলিমেন্টস অবশ্যই ইন্টিজার টাইপ দ্যাট মিন্স দশটা হতে পারে পনেরোটা হতে পারে অবশ্যই টোটাল এলিমেন্টস এমন হবে না যে টেন পয়েন্ট ফাইভ এই কারণে আমাদের অ্যারের সাইজটা কিন্তু ইন্টিজারই হবে আমরা চাইলে এখন ভেরিয়েবল কমিয়ে ফেলতে পারি মানে ভেরিয়েবল কমান কমানো না লাইন কমিয়ে ফেলতে পারি সাপোজ এই দুটা লাইনকে একত্রে লিখতে পারি কন্ট্রোল এক্স এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি কন্ট্রোল ভি তাহলে আমাদের এই লাইনটা স্কিপ করতে পারি একটা লাইন কমিয়ে ফেললাম তাহলে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা দেখার চেষ্টা করলাম কিভাবে অ্যারের সামেশন করা যায় পাশাপাশি কিভাবে অ্যাভারেজ বের করা যায় দুইটা পার্ট কিন্তু আমরা এখানে দেখলাম একটা পার্ট থেকে যায় যে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে এই কাজটা করা যাবে কিনা আমি কন্ট্রোল এ দিয়ে কপি করলাম কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল শিফট এন কন্ট্রোল এস প্রোগ্রাম নাম্বার সিক্স ডট সিপিপি কন্ট্রোল ভি এবার আসো আমরা অ্যারের সাইজটা কাউন্ট করব না কারণ আমরা এখন ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিব সাপোজ ছয়টা ইনপুট নিব তাহলে আমাদের এতটুকু মুছে দিচ্ছি আমাদের এই ভেরিয়েবলগুলো থাক তাহলে আমাদের এখন ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিতে হবে প্রথমে তাহলে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেওয়ার জন্য আমরা কিভাবে ইনপুটটা নিব সেটা আসতেছি এখানে কি হবে অ্যারের সাইজ কি হবে সিক্স তাহলে এখানে সামেশনের রেজাল্ট আসবে যদি আমাদের এখন পর্যন্ত কোনো ইনপুট নাই সামেশনের রেজাল্ট পাবো এরপর হচ্ছে অ্যাভারেজ হবে এবং অ্যাভারেজের রেজাল্টও আমরা পেয়ে যাব তো এখন যদি রান করি আসলে কি আসবে গার্বেজ ভ্যালু আসবে এখানে কি আসছে অ্যারের সাইজ আছে অ্যারের সাইজটা তো এখানে হবে না যেহেতু সিক্স আছে আমার সরাসরি সিক্স লিখে দিবো একটা অ্যারোর ছিল এখানে রান করি দেখো কতগুলো গার্বেজ ভ্যালু আসতে পারে এই যে কত গার্বেজ ভ্যালু আসছে সামেশন কারণ আমাদের কোনো ইনপুট এখন পর্যন্ত আমরা দিইনি দ্যাট মিন্স অ্যারের মধ্যে কোনো ভ্যালু অ্যাসাইন করিনি তাহলে আমরা ইনপুট তো সবাই নিতে পারি ছয়টা ইনপুট নেওয়ার জন্য আমি কোড না লিখে কপি
लूपे शाहजे अमरा सामेशन बिर कोलम जेटे पूर्व प्रोग्राम में देखेसी एर पुरे अमरा एवरेस्ट बिर कोरे सेकने ताल अमरा एवरेस्ट पे जावो देखी रन कोरी तालो जमी छोटे इनपुट नहीं सब दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ताल अमरा देखते बच्चे इधर सामेशन ट्वेंटी वन देखी सौर पाँच एकरो चार पूनरो तीन आठरो तो एक होता है हमारे यूज़र का स्टीकिंग पुट नया है वो शेयर उन्होंने शरे सामान्य बिल्कुल हम लोग जो दी आर एक बार ट्राई करी हमारे जी भी लोगों ने हम लोग आज के कास्ट कर दिया हम लाइक उन 19 10 8 17 9 तब हम 15 तरह 17 आशा करते 13 आशा करते सो ठीक है सर सो प्रोग्राम रज़ जी कॉन्सेप्ट करी जी खाना मतलब छोटा इलिमेंट्स आसे छोटे इलिमेंट्स आसे इर मुद्दे हमरा लार्जेस्ट नंबर टक खुजी बेर करते चाहे बाई स्मॉलेस्ट नंबर टक खुजी बेर करते चाहे तो लकी भावे करो छोटा ना होए छोटा छोटा इलिमेंट्स होते पड़े हमरा चला आरोज़ जी टा प्रोग्राम ये खाने ऐड আমরা যে অ্যারেটা আমরা ইউজ করেছি সো ফার শেয়ার এটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসতে পারি আচ্ছা আমরা টাইপই করি ইন্টিজার x 6 equals to suppose 19 10 8 17 9 15 এখানে আমরা যেটা বের করতে চাচ্ছি যে ফাইন্ড দা লার্জেস্ট एलिमेंट तो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट टक खुजे बेकुट जाती है हमारे गिवन ऐरे थे कि हमारा ए जी ए ऐरे टक गिवन इटे ही बोलते सी जो गिवन ऐरे तो अखंड जो दे हमारा ए ऐरे थे के लार्जेस्ट टक खुजे बेकुट जाए जो जो देखा अच्छे जो प्रथम भेलुटे हो चल लार्जेस्ट अखंड ये लार्जेस्ट भेल আরেকটা পজিশনে আছে তো যে কোন জায়গায় থাকতে পারে আমরা চেক করব যে কোন পজিশনে লার্জেস্ট ভ্যালু দিলে আমাদের আউটপুট আসে কিনা আমাদের টার্গেট হচ্ছে লার্জেস্ট এলিমেন্ট খুঁজে বের করা এই প্রত্যেকটা এলিমেন্টস কে অ্যাক্সেস করা এটাকে আমরা বলি অ্যারে ট্রাভার্স করা এই যে ডিসপ্লেইং অ্যারে এলিমেন্টস বলতেছিলাম আমরা তার মানে কিন্তু অ্যারে কে আমরা নাম্বারের মধ্যে তাহলে কিভাবে সেটা করতে পারি আমরা দেখি আমরা ইনিশিয়ালি ধরে নিচ্ছি যে লার্জেস্ট হচ্ছে x 0 দ্যাট मींस অ্যারের প্রথম এলিমেন্টটা আমরা লার্জেস্টটা ভেরিয়েবল নিলাম এবং এর মধ্যে বলে স্টোর করলাম হচ্ছে অ্যারের প্রথম এলিমেন্টসটা কত 19 তার মানে এখানে স্টোর হচ্ছে কত 19 তার মানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে লার্জেস্ট হতে পারে প্রথম এলিমেন্টটা নাও হতে পারে এখন না হলে আমরা কিভাবে চেক করব सपोज ফর দি আমরা এখন পুরো অ্যারেটাকে ट्रावर्स करो i जीरो i लेस देन सिक्स i प्लस प्लस तो ले अखोन अमरा ये ऐडा ट्रावर्स करा जोना जीरो पूरी बढ़ता हमने चले वन थ्री शुरू करते पड़े क्योंकि हमने धोरे निच्छी प्रथम इलिमेंट टक इन्तु लार्जेस धोरे निच्छी नाउ होते पड़े तो अखोन शेटा चेक करो जोना हमने इफ कंडीशन यूज़ करो तार भीतरे हमने � এখানে লার্জেস্ট এর ভ্যালু কত x অফ 0 তার মানে 19 এখানে আমরা যদি কমেন্ট আকারে বুঝাই তো আমরা পাচ্ছি 19 দেন লেস দেন x অফ 1 আই এর ভ্যালু যেহেতু 1 তার মানে x অফ 1 x অফ 1 কত 10 তাহলে আমাদের এখানে আসছে 10 তার মানে বলা হচ্ছে যে লার্জেস্ট যেটা কারেন্ট ভ্যালু 19 তার চাইতে কি x আই বড় x আই मींस কিন্তু এখন i যখন 1 তখন কিন্তু 10 যদি বড় হয় ताहोले तो आमा देर ये लार्जेस्ट चेंज करा दौर करना ही ताहोले इखाने किन्तु कोन धोने चेंज नहीं तामने आगे टाइ आमा दर आउटपुट थाक बे अखों जुदी बोरो होए ताहोले की होए इखान तो बोरो ना तब जुदे मैं इखाने हंड्रेड दे ताहोले किन्तु इखाने नाइनटीन से हंड्रेड बोरो जुदी बोरो होए ताहोले की তাহলে কি হচ্ছে আমি যদি আবার রিপিট করি আমাদের x অফ 0 তে 19 আছে সো লার্জেস্ট এর মধ্যে 19 ছিল যদি আমরা ট্রাভার্স করি করে দ্যাট मींस 
एरर प्रत्येक एलिमेंट एक्सेस कर सामने जाब जो बड़ो भैलू पाई नाइनटीन के ओभार रईट कर स्टोर कर देव तो लजिकटा कि दाड़ा इफर भर बल्लम लार्जेस्ट लार्जेस्ट कत एक्स अफ जिरो अलवेज एखे नाइनटीन पा सोफार एकटू पर जो लार्जेस्ट भैलू आपडेट है तक क्योंकि आरोप नतून भैलू पा सो लार्जेस्टर क्षेत्र में नाइनटीन एक्स अफ आई एक्स अफ आई मैं एक्स अफ वन तो मैं हंड्रेड तेल नाइनटीन चाहते हंड्रेड की बड़ो जो बड़ो है तेल बी लार्जेस्ट के तुम आपडेट करो तो आपडेट कर लेकिन एक्स अफ वन आसते एक्स अफ वनर भैलू कत हंड्रेड ए लार्जेस्टर भैलू और नाइनटीन नाइन हो गो कत हंड्रेड तो जेहतु हमारे लूपर मध्य आज लूप के बेर हो नहीं तो मैं क्योंकि लार्जेस्टर लेटेस्ट भैलू एर मध्य जो पाए से नहीं क्या करो और नाइनटीन नहीं क्या करें एक स्टेप शेषे एन आसो सेकेंड स्टेपे गए कि आयर मान तो एक बाढ़ तो एक जो बाढ़े एक् लार्जेस्टर मान कत लार्जेस्टर मान हमें स्टेप सेकेंड का ये लिखी जो सपोज एन हे लार्जेस्टर मान हम हंड्रेड लेस दें एक्स अफ टू हो आयर मान जो टू एक्स अफ टू क्यों एट फिर एट तेल हंड्रेड चाहते एट की बड़ो जो बड़ो ना तो लूपर मध्य दैट मीस ये लूपर भरे इफ कंडिशन आर भरे कई बड़ी मध्य आसबें से एखान बैरिए जाए तो मैं ये पार्टा क्या करबे ना जो फल्स है जो ट्रु है तो हमें क्योंकि इफर भरे आस ट्रु ना तो हमें क्योंकि इफर बाहर चले जाए बाहर चले जा मैं क्योंकि सेकेंड बैकेट बाहर दैट मीस फर लूपर भैलू दैट मीस आयर भैलू एक बाढ़ तो सेकेंड स्टेपे को चेन्ज नहीं थार्ड स्टेप आसो थार्ड स्टेपे दैट मीस आयर भैलू जो थ्री है तो हमें कि हे आयर भैलू थ्री हम एक्स अफ आई जिरो वन टू थ्री दैट मीस सेवेंटीन पा क्योंकि लार्जेस्ट भैलू क्योंकि हंड्रेड ही आज है हंड्रेड लेस दें कत सेवेंटीन सो एगेन येटमेंट क्योंकि फल्स हो सो हमारे लार्जेस्ट भैलू क्योंकि चेन्ज हो आनचेज अवस्था थकते देखो इन्हें हंड्रेड आनचेज अवस्था थकते से सो हमारे ये इफर बाहर चले आसल एब आयर भैलू आर एक बार आलो एब आयर भैलू हे फोर जो फोर है सपोज जो इनके नाइन हंड्रेड करी इच्छा कृत भाव में नाइन हंड्रेड कर लम बोझान जो जो पजिशन ही बड़ो भैलू थकते एन कि हमारे कारेंट भैलू हे हंड्रेड लार्जेस्ट और ए आई फोर भैलू दैट मीस एक्स अफ फोर एर भैलू हे नाइन हंड्रेड एन क्यों एट ट्रु हे जो ट्रु है तेल लार्जेस्टर मध्य क्योंकि से रिप्लेस हो जाए कारण हेल्ले इफ कंडिशन भरे से आसें तो आसार पर लार्जेस्ट भैलू कत हो गो नाइन हंड्रेड हो गो सर्वशेष आयर भैलू जी फाइव है तो हमें हे एक्सो फाइव दैट मीस फिफ्टीन तेल एन फिफ्टीन साथ कम्पेयर कर का नाइन हंड्रेड लेस दें फिफ्टीन कारण लार्जेस्टर लेटेस्ट भैलू क्यों हे नाइन हंड्रेड तो फिफ्टीन साथ कम्पेयर कर ले देखते फिफ्टीन का बड़ो ना तर मैं ये कंडिशन मध्य और बडिर मध्य आसबें ना आसले इफ थे बैरिए जाए आयर भैलू एक बार आयर भैलू जो सिक्स तक ये लूपट क्यों फल्स हो जाए मैं बाहर चले आसल एन कि सी आउट लार्जेस्ट जो दे एंड आशा करी आउटपुट ठीक आस एखे एरर देखा फर आई कोस टू वन आई लेस दें अच्छा ये क्या एरर देखा एखे आई टाइम डिक्लेयर करी नहीं की टाइप भेरिएबल इंटीजार लिखे दिल आशा करी एक्टर ठीक आस लार्जेस्ट भैलू आस नाइन हंड्रेड एखे क्योंकि तो देखते नाइन हंड्रेड आस तो स्टेपगलो चाहले प्रत्येक स्टेप तुम्हारा तो एक्सप्लेन करते पर आलदा आप रिमूव कर दीची एखे एक तो भैलू चेन्ज कर देखी जो प्रथम भैलू जो उन्नीस सौ दी तेल देखो जो फार्स्ट भैलू का आसे कि ना आउटपुट आकार देखो नाइनटीन हंड्रेड आस एक क्षेत्र में जो है जो लार्जेस्टर मध्य नाइनटीन हंड्रेड स्टोर हार पर एखे लूप एक थे छय दैट मीस एक थे पाँच पर्त घूर दैट मीस एक पर्त घूर कौ लार्जेस्टर भैलू आपडेट करते पर मैं प्रत्येक बार ही इफ कंडिशन फल्स है फल्स हम से क्योंकि भैलू आपडेट करते पर कारण लार्जेस्टर भैलू नाइनटीन हंड्रेड ही थको जो कंडिशन ट्रु है तो हमें क्योंकि इफर बडी आसबे ना क्योंकि इफर बडी आसबे ना एवं आज लास्टर भैलू तो सबसे बड़ो कर दी लाइक वन फाइव टू थ्री सिक्स देखे आसे कि ना तो हमें देखते वन फाइव टू थ्री सिक्स हमारे क्योंकि आसचे यही हे लार्जेस्ट इलिमेंट खुजे बेर एर मध्य थे हमें चाहले इनपुटगल यूजार का पर सो ने तो डिफिकल्ट किसान एख जो ये स्टेप बह स्टेप बुझते चाहिए क्यों खाता कलमे बोझाटा भलो सो तुम्हारा खाता कलमे लिखे लिखे बोझार चेषा करवा क्यों प्रति स्टेप क्ज कर हमें एखे देखिए दी इनपुट जो यूजार का आसे क्यों को प्रब्लेम है कि ना तो यूजार का इनपुट नेटा तो जानी हमें कपि कर नहीं आसि लास्ट प्रोग्राम सम्भवतः तो कंट्रोल सी 
कंट्रोल भी तो हमारे इनपुट में यूजर कास्ट के आज भी यूजर जो इनपुट दी भी शे इनपुट एर प्रथम टक हमारा थोड़े निबो लार्जेस्ट एर पोरे हमारा कंपेयर करते थक बो सेकेंड टक शायद जो दी बर्तमान डेट मीन्स कारेंट जो वैल्यू टा हमार लार्जेस्ट में दासे शेटर चाहिए जो दी ट्रावर्स करा समय हमारे जैसे दी कंपेयर करो शे वैल्यू जो दी बोरो है तो हाले लार्जेस्ट में द अपडेट हो बे अर्जी बोरो ना है तो हाले अपडेट हो बे ना ये भावे हमारे ये पार्ट टू काज कर बे आशा रान कोडी तो हाले हमारा इनपुट नीचे सपोज टेन ट्वेंटी थर्टी फाइव हंड्रेड वन लार्जेस्ट एलिमेंट रन करो सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो अवश्य लार्जेस्ट एलिमेंट होते हैं सिक्स हम देखें तो ये ठीक है तो हमें फाइंड डी लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम डी गिवन एरे इट अकिंतु एक बार गिवन एरे ना फ्रॉम डी फ्रॉम एन एरे बोलते पड़ी फ्रॉम एन एरे सो एरे टर वैल्यू गुलो किंतु हम यूज़ तो हम लोग लार्जेस्ट जी प्रोग्राम पर देख लाम तो हम लोग प्रैक्टिस कर बा प्रैक्टिस करे खाता कोलो में स्टेप ब्लू बुझा चेस्ट कर बा ताहोले किंतु कॉन्सेप्ट क्लियर हो बे आधा इसकी तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो बे ना एक बार हम लोग स्मॉल स्टेप बिल्कुल तो चाहिए हमें कंट्रोल शिफ्ट एन दिच्छी कंट्रोल एस प्रोग्राम नंबर ह लार्जेस्ट पुरी बोलते हैं खुना हमरा बोल बो जे स्मॉलेस्ट धोरी निच्छी एरे पहलम इलिमेंट होते शब्द जेते छोटो ताहोले हमारे जेते एरे साइज सिक्स ताहोले वन टू फाइव पुरी जन्तो लूप चल बे दरने सिक्स रैक पुरी जन्तो इकन लार्जेस्ट पुरी बोलते हैं हमरा स्मॉलेस्ट दिवो ओपी कोलम कंट्रोल वी � वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो इस मॉलेस एलिमेंट किंतु वन हमरा जो दी आबार रन करी सपोज टेन ट्वेंटी थर्टी मास के ने वन दिलाऊं तब टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड देखो इस मॉलेस एलिमेंट किंतु वन तो हमने जेकुनो पोजीशन ही थाकना क्या ना हमारे किंतु इस मॉलेस एलिमेंट अच्छे खुजे बात चे जो द अच्छा लिखे ही दी ये कहाँ जो दी शोराशुरी भेलो बोले दी सबोज नाइनटीन टेन एट सॉरी नाइनटीन टेन एट सेवेंटीन नाइन फिफ्टीन तो हाल आप वो शीस मॉल सिलिमेंट को तो आज भी एट आज भी देखी स्वास्थ्य तो हम लोग किन्तु यूज़र का सिक्योरिटी इनपुट नया अथवा शोराशुरी भेलो ऐसा इनको दियो हम लोग चेक करते पारी अपन इटा की भावे कास्ट करो जो दितो चेक कोडी जब उन्हें खाने स्मॉल सिलिमेंट आसे तीन नंबर स्टेप पे जो दितो हमला चाव अमी एक हने एक तो देखा थे पारी ऑपरेशन टा एक हने देखा है तो एक तो बुझे दिले तुमरा ऑपर टा कुर्ते पार बा डेट मीन्स जेटा लार्जेस्ट एक हने पाशा पाशी बुझे इसलम एक हने अ स्टेप नंबर वन तो मैंने होयन आई इक्वल्स टू वन तो अपन की होगे तो ल आई कोस्ट जो दी वन है तो ल अवश्य कंडीशन तो ट्रू ट्रू होले आमादेर फॉरेड बॉडी तो आज भी फॉरेड बॉडी किन्तु अवश्य ऐसे टुको तो ल जो दी आशे तो ल अपन कंपेयर कर बे जे स्मॉल स्टेप हेलो को तो एक सब जीरो एक सब जीरो मानिको तो तो हमें पाँच स्मल स्टेप हेलो नाइनटीन ग्रेटर दें एक्स अफ आई एक्स अफ आई मैंने क्योंकि एक्स अफ वन एक्स अफ वन भैलू क्योंकि हे टेन तेल कम्पेयर कर कम्पेयर करारे तेल स्मल स्टेप भैलू हे नाइनटीन और बर्तमान भैल्यू नाइनटीन और एक्स अफ आई एर भैलू हे टेन तेल नाइनटिन चाहते कि टेन छोट जदि छोट है जे हमारे स्मलेस्ट जो बर्तमान जो आदा जो जारे कम्पेयर कर तरह चाहते बड़ो है तार मन की हमारे ये एक साइट अच्छा छोटो तो जो भी छोटो है तो इस मॉलेस्टर का अपडेट करता होगा छोटो भेलो टाइप इस मॉलेस्टर में देखें दिखता होगा तो वैसे हमारे देखते बात ची इस मॉलेस्टर भेलो टाइप किंतु हमारे एक सौ पाइंट दर्पण से एक सौ वन दर्पण सेकेंड जो भेलो शायद कंपेयर करते शेयर चाहते किंतु बोरो जो भी बोरो हो
इक्वल्स टू किंतु वर्तमान जांच दे कॉम्पेयर कर शेटे किंतु अपडेट हो जाएगा तार माने अमादे ये प्रथम स्टेप शेषे स्टेप शेषे तार माने अमादे प्रथम स्टेप शेषे इस मास्टर के लोग किंतु चेन होएगा लो ये बार आशा अमादे स्टेप नंबर टू तो जो दिया हम रे खाने कंट्रोल सी दे कंट्रोल वी दे तारे जखन आयर के लोग टू तो खन की दरा छे सो टू आशा माने किंतु एक कंडीशन ट्रू कां टू लेस देन सिक्स ट्रू तामने ये बॉडी मुद्दा आश्लो बॉडी मुद्दा आश्लो एक निस्मॉल स्टेप भेलो को तो पावे इस्मॉल स्टेप लेटेस्ट भेलो सिलो टेन सो एक ने टेन पावे एक ने ग्रेटर देन सिंबल आसे देन आयर भेलो जेतु टू तामने एक्स ऑफ टू एक्स ऑफ टू माने किंतु � शेप ग्रुप टा अमर एर मध्य स्टोर हो जावे तार मन एकोन एट होते हैं एकोन जिधे अमरा स्टेप नंबर थ्री ते जाई जे जा आई कोस्ट टू थ्री ताहले स्मॉलेस्ट टेल लेटेस्ट बोले सिलो एट सो हम लेकिन एट लिख बो आर आई थ्री माने चे एक्स थ्री एक्स थ्री माने किन्तु सेवेंटीन सो एकोन आज बोलते हैं सेवेंटीन सो सेवेंटीन तार माने एक है ना पाँच से एट आर एक है ना पाँच से सेवेंटीन तार माने कंडीशन तो जो फॉल्स है तारा किन्तु इफ़ेर बॉडी होती है तो तू भी एर मुद्दे जा बना तार माने इफ़ेर बाहरी चोला आश्लो आयर फिलो एक बार आ बे आयर फिलो जो एक बार है तारा की हो बे देखी मेल एंटर के कॉपी कोडी कंट्रोल स्मॉलेस्ट टेल भेलो किन्तु चेंज होयने एटी आसे जोखन फोर तार मने एक्स ऑफ फोर मानी किन्तु चेन नाइन तलाम अंदर एकना आज बोलचे नाइन नाइन ने चाहिए एट की बोरो बोरो ना तार मने एक एन स्मॉलेस्ट टेल मोते कुन अपडेट नाइन तार मने भीतर आस्ते पालो ना आयर फिलो एक बारी ये दिलो ये बार्शा ह 15, 15 चलते गेट बोरो, एग्ज़ाम इटा होच्छ फ़ॉल्स, फ़ॉल्स होला हमादर ए पार्ट आज भी ना, ताले खंते बेरी ए गलो, इबार हमादर छोए नंबर स्टेपे, होयन आई कॉस्ट टू सिक्स, तो जखोन सिक्स हो बे, ताले हमादर एकोन ए कंडीशन एक इंदु फ़ॉल्स है जाबे, डेट मींस सिक्स लेस देन सिक्स, इटा किंतु फ़ॉल्स होच्छ देखी जे स्मॉलेस्ट टेबल वाला अपडेट कौन-कौन सा लो एट सो आंसर हमारे किंतु एट आज बे रन करी हमारे किंतु आंसर एट पे है सो हमें एक और थाटा ही बोलते सिलों जब तुमने खाता कोलों में पोर्टेट टेस्ट पे भावे प्रैक्टिस करो जे की भावे काज करे हमें जो पोर्ट छोटो करे दी थले ये होता है हमारे प्रोग्राम एवं ये होता है तार आइटरेशन गुलो अखंड जो भी मौने करो जी आइटरेशन गुला हमरा लार्जेस्ट जो नो बुझते चाहिए एक अंत आवश्यक बुझानो जाए तो हमरा चाहिए हमें बुझाते पड़ी एक अने इनपुट फ्रॉम यूजर की इनपुट दिवाम तो जाए ना हमरा जो भी ए इनपुट लो की कंसीडर कोडी कंट्रोल स ताले एक नाम रखा क्लास करी जे ए सब सेवेंटीन इट अके अम्रा लार्जेस करी दी हंड्रेड सेवेंटी करी दिलाम हमारे हंड्रेड सेवेंटी आशी की नेक्टू देखे नहीं आज चे सो अम्रा आइटरेशन करी दी बुझते चाहे अम्रा एक नाम बुझानो चीज़ टक करी ताले स्टेप नंबर वन होयन आई कोस टू वन जोखन आई कोस टू वन हो एक अन वन लेस देन सिक्स तामने इटा ट्रू होगे अमी ये पार्ट अर्कन लिखते सीना ट्रू होले अमदर इफर बॉडी मुद्दे आज भी जो दी आशे ताले की दर अच्छे लार्जेस्ट एक वैल्यू को तो एक सब जीरो एक सब जीरो मानी को तो नाइनटीन ताले खान मलिक बो नाइनटीन ए प्रासे लेस देन एक सब आई जेतो आयरमैन वन � ए इफेर बोर्डी थे आज बना तार मने इटा किंतु होच्छे फॉल्स है जाच्छे फॉल्स होए के ले ए कंडीशन टा फॉल्स होच्छे इटा बुझाच्छे हमें जस्ट लिखलाम फॉल्स ताले ए पार्ट आज बना तार मने लार्जेस्ट एमान जासे टाइ थाकलो नाइनटीनी थाकलो जेतो एक नाम अधर लार्जेस्ट वैल्यू होच्छे 
আমরা চাইলে আগের প্রোগ্রামে এখানে কেন আপডেট হয়নি চাইলে বলতে পারি যে কন্ডিশন হচ্ছে ফলস যে কন্ডিশনটা হচ্ছে ফলস এটা আমরা চাইলে বলতে পারি যে এই কারণে আপডেট হয়নি এটাও আপডেট হয়নি এবং এটাও আপডেট হয়নি আচ্ছা তাহলে যেহেতু কন্ডিশন ফলস আমার ইফের বোর্ডের মধ্যে আসলো না আমরা এই লাইনটাকে কপি করি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি আমাদের দুই নম্বর স্টেপে কী দাঁড়ায় সেটা একটু দেখি তো যখন আয়ের ভ্যালু টু হবে তাহলে আমাদের লার্জেস্টের ভ্যালু যেহেতু প্রথম স্টেপ শেষে চেঞ্জ হয় না লার্জেস্ট অ্যান্টিনি আসে বাট আয়ের ভ্যালু টু মানে এখানে টু আসবে টু আসা মানে হচ্ছে জিরো ওয়ান টু তার মানে এইট তাহলে এখানে আসবে এইট সো এগেন এই কন্ডিশনটা ফলস কারণ হচ্ছে নাইনটিনের সাথে এইট বড় না সো আমাদের লার্জেস্ট আপডেট হচ্ছে না এবার আসো স্টেপ নম্বর থ্রি কন্ট্রোল ভি আয়ের ভ্যালু এবার এক বাড়লো থ্রি হয়ে গেল লার্জেস্টের ভ্যালু স্টিল নাইনটিন আসে এখন আই থ্রি মানে হচ্ছে এক্সও থ্রি এক্সও থ্রি মানে কিন্তু হান্ড্রেড সেভেন্টি তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে হান্ড্রেড সেভেন্টি চু এখন কিন্তু এই কন্ডিশন ট্রু যদি ট্রু হয় তাহলে আমাদের ইফের বডির মধ্যে আসবে তার মানে লার্জেস্ট ভ্যালু আপডেট করবে তাহলে এখন কি হবে এখানে লার্জেস্ট ইকুয়ালস টু হান্ড্রেড সেভেন্টি কেন হান্ড্রেড সেভেন্টি হলো কারণ এক্সও পাই এক্সও পাই মানে কত এক্সও থ্রি এক্সও থ্রি ভ্যালু কত হান্ড্রেড সেভেন্টি হান্ড্রেড সেভেন্টি লার্জেস্টের মধ্যে স্টোর হলো এবার আসো যে আমরা এই লাইনটাকে যদি আবার কপি করি কন্ট্রোল সি স্টেপ নম্বর ফোর কন্ট্রোল ভি তাহলে আয়ের ভ্যালু হচ্ছে ফোর তাহলে আমাদের লার্জেস্টের লেটেস্ট ভ্যালু হচ্ছে হান্ড্রেড সেভেন্টি এখন কিন্তু নাইনটিনে পরিবর্তিত হয়ে যাবে হান্ড্রেড সেভেন্টি এখানে কত হবে আই ফোর আই ফোর মানে এক্সও ফোর এক্সও ফোর মানে কিন্তু হচ্ছে নাইন তাহলে এখানে হবে নাইন এগেন কিন্তু এই কন্ডিশনটা ফলস হয়ে যাচ্ছে ফলস হয়ে গেলে কিন্তু আমার লার্জেস্টের ভ্যালু আর আপডেট হবে না সো এটা হচ্ছে ফলস হয়ে গেল তো আমাদের লার্জেস্টের ভ্যালু আপডেট হবে না দ্যাট মিন্স এই ইফের বডিতে আসবে না তার মানে ইফের বডির বাইরে চলে যাচ্ছে বাইরে চলে যাবে না আয়ের ভ্যালু একবার হবে তো আমরা দেখি স্টেপ নম্বর ফাইভে গিয়ে কী হয় ফাইভ কন্ট্রোল ভি তাহলে যদি আয়ের ভ্যালু ফাইভ হয় তাহলে আমাদের লার্জেস্টের লেটেস্ট ভ্যালু হান্ড্রেড সেভেন্টি আর আই ফাইভ দ্যাট মিন্স এক্সও ফাইভ এক্সও ফাইভ মানে কিন্তু হচ্ছে ফিফটিন তাহলে এখানে আমরা দিচ্ছি ফিফটিন তাহলে এই কন্ডিশন ফলস আমাদের লার্জেস্টের ভ্যালু আনচেঞ্জ অবস্থায় থাকলো এবার আসো স্টেপ নম্বর সিক্সে কী হবে যে হয়েন আই ফলস টু সিক্স আই ভ্যালু যদি সিক্স হয় তাহলে আমরা এখন এখানে যদি কম্পেয়ার করি যে সিক্স লেস দেন সিক্স এটা কিন্তু ফলস তাহলে এটা ফলস হওয়া মানে কিন্তু ইফ আর কাজ করবে না সো ইফের বাইরে চলে আসতেছে তার দ্যাট মিন্স এই লুপের বাইরে চলে আসতেছে লুপের বাইরে চলে আসলে আমাদের এটার দিকে যদি তাকাই লার্জেস্টের ভ্যালু কত হান্ড্রেড সেভেন্টি সো আমাদের এখানে আনসার কিন্তু হান্ড্রেড সেভেন্টি আসছে আমরা রান করি আমরা কিন্তু হান্ড্রেড সেভেন্টি পেলাম তো তোমরা এই অপারেশনগুলো খাতা কলমে প্র্যাকটিস করবা এখানে ভ্যালু চেঞ্জ করে করে দেখবা এবং আইটারেশনগুলো দেখবা যে সেই অনুসারে তোমরা লিখতে পারো কিনা এবং আউটপুট আনতে পারো কিনা তাহলেই তোমাদের এই অ্যারের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে আচ্ছা একটা বিষয় মানে আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে অ্যারের ডেফিনেশন আমরা বলেছিলাম এক্সপ্লেন করব সেটা কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত এক্সপ্লেন করিনি আমরা যখন অ্যারে নিয়ে ডিসকাস করতেছিলাম শুরুতে তখন আমরা বলেছিলাম যে অ্যারের দুইটি ডেফিনেশন আমাদের লেকচারে ইনক্লুড করেছি এই দুইটা ডেফিনেশনই বলেছিলাম যে আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিব বাট কয়েকটি প্রোগ্রাম এক্সাম্পল দেখার পরে তো আমি সরি আসলে যে আমরা এই পার্টটা স্কিপ করে গিয়েছিলাম তো আমরা সম্ভবত প্রথম ডেফিনেশনটা কপি করে আমাদের প্রথম প্রোগ্রামের মধ্যে রেখেছিলাম যদি আমরা সেই প্রোগ্রামটাতে যাই আমি যদি এখানে আসি দেখো যে এখানে লেখা ছিল যে অ্যান অ্যারে স্টোর্স মাল্টিপল ভ্যালুস ইন আ সিঙ্গল ভেরিয়েবল যদি আমরা শুধু প্রথম পার্টটুকু বুঝি এর মানে কি যে দেখো যদি অ্যারের পার্টে আসি যে অ্যারেতে আমরা একটা মাত্র ভেরিয়েবল ইউজ করেছি এবং একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে মাল্টিপল ভ্যালুস কিন্তু আমরা স্টোর করেছি সো একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে মাল্টিপল ভ্যালু কীভাবে স্টোর করা যায় সেটা তোমরা অলরেডি জেনে গেছো যে ইনডেক্সের মাধ্যমে আমরা এই কাজগুলো করতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারি যে অনেকগুলো ভেরিয়েবল অ্যাভয়েড করে আমরা একটা ভেরিয়েবলের মাধ্যমে অনেকগুলো ভ্যালুকে ম্যানেজ করতে পারি এটাই হচ্ছে অ্যারের ডেফিনেশন যেটা এখানে বলা হচ্ছে পরের পার্টে যে ইনস্টেড অফ ডিক্লেয়ারিং সেপারেট ভেরিয়েবলস ফর ইচ ভ্যালু যেমন আমাদের এখানে ছয়টা ভ্যালু ছিল তার জন্য ছয়টা ভেরিয়েবল না নিয়ে আমরা একটা ভেরিয়েবল নিয়েছি যদিও আমাদের এই ইন্ডিভিজুয়াল ইলিমেন্টকে অ্যাক্সেস করার জন্য ইন্ডেক্সের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করতে হয় তাতে মনে হচ্ছে ছয়টা ভেরিয়েবলই আছে কিন্তু আমাদের ভেরিয়েবলের নাম কিন্তু একটাই এক্স এই কারণে আমরা বলে থাকি যে অ্যারে স্টোর্স মাল্টিপল ভ্যালুস ইন আ সিঙ্গেল ভেরিয়েবল যদি আমাদের সেকেন্ড ডেফিনেশনে আসি আমাদের লেকচার সেটা যেটা আছে যে অ্যান অ্যারে ইজ এ কালেকশন
বা যতগুলো ভ্যালুজ আছে সবগুলো কিন্তু ইন্টিজার টাইপ এটি বলা হচ্ছে অ্যারে হচ্ছে হচ্ছে কালেকশন অফ এলিমেন্টস অফ দ্য সেম টাইপ অথবা অনেকে এভাবে বলে যে অ্যারে ইজ এ কালেকশন অফ সিমিলার টাইপস অফ ডেটা তার মানে এখানে সিমিলার টাইপস অফ ডেটা কিন্তু আছে যে সবগুলোই হচ্ছে ইন্টিজার টাইপের সো অনেকে অনেকভাবে ডিফেন্ড করে থাকে তো আমরা সেকেন্ড ডেফিনেশনের প্রথম পার্টটাও কিন্তু এখন ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো এরপরে এখানে একটু অ্যাডিশনাল পার্ট আছে যে ডেটাগুলো বলা হচ্ছে প্লেসড ইন কন্টিগুয়াস মেমোরি লোকেশনস ডেটাগুলো বলতে ইভেন্টগুলো আমরা বোঝাচ্ছি যে কন্টিগুয়াস মেমোরি লোকেশন বলতে আমরা কী বুঝি আমরা যখন একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করি তখন অ্যারের যে সাইজ যদি আমরা এখানে সিক্স লিখি তাহলে অ্যারের সাইজ হচ্ছে সিক্স তাহলে এই ছয়টা ইলিমেন্টস মেমোরিতে স্টোর করার জন্য আমাদের ছয়টা ব্লক তৈরি হয় এবং সেই ব্লকগুলোতে প্রত্যেকটা ব্লকের জন্য একটা করে অ্যাড্রেস থাকবে দ্যাট মিন্স এক জিরোর জন্য একটা অ্যাড্রেস এক্স ওয়ানের জন্য একটা অ্যাড্রেস সেই অ্যাড্রেসগুলো কিন্তু সিকুয়েন্সিয়াল তা আমি চাইলে একটা ছোটো প্রোগ্রামের মাধ্যমে এটা বুঝিয়ে দিতে পারি আমি যদি এতটুকু কপি করি কন্ট্রোল সি এবং আমাদের যে স্ট্রাকচারটা ছিল প্রোগ্রামের সেখানে যাই যেটা আমাদের ক্লাস শেষ আমি এটার মধ্যেই পেস্ট করে দিচ্ছি এখন যদি আমরা এটাকে অ্যাড্রেসগুলো শো করাই লাইক তোমরা জানো অ্যাড্রেস কীভাবে শো করতে এম পার্সেন্ট অপারেটর দিয়ে বা আমরা এটাকে অ্যাড্রেস অপারেটর বলি ওকে এখন যদি আমরা এলেনটা মুছে দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে ছয়টা যে অ্যারের মেম্বার এই ছয়টা মেম্বারের অ্যাড্রেস যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে দেখবো যে অ্যাড্রেসগুলো সিকুয়েন্সিয়াল যে কোথাও কোনো ব্রেক হয়নি এবং অ্যাড্রেসগুলোর কিন্তু দেখা যাবে যে গ্যাপটা তৈরি হবে চার বাইট করে যেহেতু ইন্টিজার যেহেতু চার বাইট আমি একটু রান করি তাহলে এখানে আমরা যে অ্যাড্রেসগুলো দেখতে পাচ্ছি লাস্টের দিকে যদি তাকাই প্রথম কিন্তু সবগুলোই সেম শুধু লাস্টের দুইটা ডিজিট যদি দেখি ডাবল জিরো জিরো ফোর জিরো এইট তার মানে এই প্রথম তিনটা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে চার বাইট করে জায়গা একটা মেমোরির জন্য অ্যালোকেট হয়েছে তাহলে জিরো ফোর এইট পর একটা সি কনফিউশন হতে পারে সি মিনস হচ্ছে টুয়েলভ হ্যাক্সা ডিসেম্বর যেহেতু রিপ্রেজেন্ট করছে আটের পরে যেহেতু বারো আসবে বারোর ইকুইভেন্ট কিন্তু সি তো বারোর পরে আসবে হচ্ছে ষোলো ষোলোর হ্যাক্সা ডিসেম্বর ইকুইভেন্ট কিন্তু টেন আর এরপরে বিশ বিশের হ্যাক্সা ডিসেম্বর ইকুইভেন্ট কিন্তু ফোরটিন তোমাদের যদি ডাউট থাকে আমি একটু দেখাতে পারি এখানে যে কীভাবে লাস্টে টেন হলো সাপোজ আমাদের সিক্সটিন এই সিক্সটিনকে যদি আমরা হ্যাক্সা ডিসিমেলে কনভার্ট করি এটা এটা হচ্ছে ডেসিমেল নাম্বার কনভার্ট করতে গেলে কী করতে হবে ষোলো দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে ষোলো দ্বারা ভাগ করলে ভাগ ফল হচ্ছে ওয়ান এবং এখানে আমরা ভাগ শেষটা পাবো হচ্ছে জিরো তাহলে আমাদের ফার্স্ট স্টেপে আমাদের আসতেছে হচ্ছে জিরো এরপরে আমরা যদি ওয়ানকে ষোলো দ্বারা ভাগ করি তাহলে কিন্তু ভাগ ফল জিরো এবং ভাগ শেষ কিন্তু হচ্ছে ওয়ান হবে তোমরা ডেসিমাল টু হেক্সা ডেসিমালে কনভার্সন অবশ্যই জানো তাহলে আমি এই ষোলোকে ভাগ করব কতক্ষণ পর্যন্ত যতর মধ্যে ভাগ ফলটা জিরো না হয় তাহলে আমাদের স্টেপ প্রয়োজন পড়ছে দুইটা ফার্স্ট স্টেপে ভাগ শেষ হচ্ছে জিরো এবং সেকেন্ড স্টেপে ভাগ শেষ হচ্ছে ওয়ান দ্যাট মিনস রিমেন্ডের পার্ট এখন বটম টু টপে যদি যাই তাহলে হচ্ছে আমাদের আনসার তাহলে আমাদের এই সিক্সটিনের ইকুইভেন্ট আসতেছে কত যে সিক্সটিন ছিল হচ্ছে আমাদের ডেসিমাল নাম্বার ডেসিমাল নাম্বার এটার ইকুইভেন্ট পাচ্ছে হচ্ছে আমার টেন তাহলে টেনটা কিন্তু হচ্ছে হেক্সা আর এটা কিন্তু হচ্ছে এই সিক্সটিনটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের ডেসিমাল আমি সংক্ষেপে লিখলাম তাহলে ওয়ান এবং জিরো সো এই অ্যাড্রেসটা কিন্তু আমাদের এখানে আসছিল লাস্টের দুইটা ডিজিট এই যে সি হচ্ছে টুয়েলভ এবং টুয়েলভের পরে সিক্সটিন সিক্সটিন এর ইকুইভেন্ট কিন্তু টেন এরপরে হচ্ছে টোয়েন্টি টোয়েন্টির ইকুইভেন্টও কিন্তু ফরটিন হবে যদি আমরা এর মধ্যে দেখি যে এটা যদি টোয়েন্টি হয় তাহলে কিন্তু এখানে বাক্সে থাকবে ফোর তাহলে আমাদের ভাগ ফল এখানে ছিল ওয়ান সেই ওয়ানকে যদি ভাগ করি ভাগ শেষ ওয়ান তাহলে আমাদের এখানে দেখতে পাবো যে টোয়েন্টি এর টোয়েন্টি যদি ডেসিমাল হয় তাহলে তার ইকুইভেন্ট হচ্ছে তোমার ফরটিন হ্যাক্সা ডেসিমালের ইকুইভেন্ট সো আমরা এই অ্যাড্রেসগুলো কিন্তু এভাবেই চিন্তা করতে পারি শুধু লাস্টের ডিজিটগুলো আমি বুঝালাম তাহলে এখানে কেন চার বাইট করে গ্যাপ আছে কারণ আমরা জানি ইন্টিজার হচ্ছে ফোর বাইটস তাহলে প্রত্যেকটা জন্য যদি ফোর বাইটস হয় তাহলে অ্যাড্রেসের গ্যাপও ফোর বাইটসই হবে আমরা যদি এই ফিগারটা কনসিডার করি এখানে আমরা সবগুলো মেনশন করেছিলাম যে মেমোরি অ্যাড্রেস আমি ওখান থেকেই আসলে ওই প্রোগ্রামটা যে করলাম ওইভাবে আমি এই অ্যাড্রেসগুলো ফাইন্ড আউট করেছিলাম তোমাদের কম্পিউটারে যখন তোমরা কাজ করবা তোমাদের কম্পাইলার ডিফারেন্ট অ্যাড্রেস দেখাতে পারে কনফিউজ হওয়ার কোনো কারণ নেই 
তো কিন্তু গ্যাপটা দেখবো অবশ্যই ফোর বাইস করে আছে যদি আমরা ইন্টিজার পরিবর্তে ফ্লোর দিতাম তাহলে দেখতাম গ্যাপটা হতো ফোর যদি ইন্টিজার পরিবর্তে ডাবল দিই তাহলে দেখবা গ্যাপটা হচ্ছে এইট বাইটস যদি ফ্লো ক্যারেক্টার দিই তাহলে দেখবা ওয়ান বাইট সেগুলো চাইলে তোমরা অ্যানালাইসিস করে দেখতে পারো সো এটাকেই বলা হচ্ছে যে কন্টিনিউয়াস মেমোরি লোকেশনস যে এমন না যে নাইনটিন স্টোর হচ্ছে আমার যে অ্যাড্রেসটাতে এই টেনটা যে এমন একটা অ্যাড্রেস যেখানে সিকুয়েন্স নাই সাপোজ এই টেনটা অবশ্যই এই ফোরটিন দ্যাট মিনস লাস্ট অ্যাড্রেস স্টোর হবে না তার সিকুয়েন্স মেনটেন করে সেই স্টোর হবে অর্থাৎ চার বাইট করে যে ব্লক তৈরি হয় এই যে এক একটা করে ব্লক সো একটার পরে আরেকটা স্টোর হচ্ছে এটাকেই বলা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস মেমোরি লোকেশন দ্যাট মিনস নেক্সট টু ইচ আদার আশা করি আমরা পার্টটা বোঝাতে পেরেছি এবং এই মেমোরি লোকেশনের ভ্যালুগুলো যদি অ্যাক্সেস করতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমার ইন্ডেক্স দিয়ে অ্যাক্সেস করতে হবে এবং প্রত্যেকটা ইন্ডেক্স মানে এক একটা করে ইউনিক আইডেন্টিফায়ার তো এখানে লাস্টে আরেকটা পার্ট আছে যা দ্য লোয়েস্ট অ্যাড্রেস করসপেন্স টু দ্য ফার্স্ট এলিমেন্ট অ্যান্ড দ্য হাইয়েস্ট অ্যাড্রেস টু দ্য লাস্ট এলিমেন্ট এটার মিনিং কি এই যে এটা হচ্ছে লোয়েস্ট অ্যাড্রেস যেটা ফার্স্ট এলিমেন্টের জন্য আর লাস্ট এলিমেন্টে অলওয়েজ হাইয়েস্ট অ্যাড্রেসটা হবে এখানে যতগুলো অ্যাড্রেস আছে তো আশা করি তোমরা এর যে দুইটা ডেফিনেশন আমরা এখানে ইনক্লুড করেছি সেই ডেফিনেশন দুইটির মিনিং বুঝতে পেরেছো এর বাইরে তোমরা যদি নেটে সার্চ দিয়ে আরও ডেফিনেশন দেখো তাহলে দেখবো সবগুলোর সাথেই এই কনসেপ্টটা মিলে যাবে আর সর্বশেষ যে কথাটি বলবো সেটা হচ্ছে যে নেক্সট ক্লাসে আমরা অ্যারের যে কাজগুলো আমরা করলাম আসি কিন্তু আমরা কোনো ইউজার ডিফাইন ফাংশন ইউজ করিনি তাহলে অ্যারের ভ্যালুগুলোকে আমাদের কোনো ফাংশনে পাস করাতে পারবো কিনা অথবা ফাংশনের মাধ্যমে অ্যারের ভ্যালুগুলো ক্রিয়েট করতে পারবো কি সেটা আমরা আগামী ক্লাসে দেখবো আগামী ক্লাসের টপিক হবে পাসিং ওয়ান ডিমেনশনাল অ্যারে টু এ ফাংশন তো আজকে আর কথা বাড়াচ্ছি না আজকে এ পর্যন্তই নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার কথা হবে তোমরা সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ